第一章穿越了。深冬时节，接连几日大雪染的山中白茫茫一片，雪地里的寮子里生着火堆，地上躺着个瞪大了眼的年轻的女人，脖颈上全是青紫掐痕。晦气，这还没爽，怎么就死了？旁边人压着身下的女子，嬉笑出声：“你可悠着点吧。”这才出京城多远，你就弄死了三个了，怕什么？都是些要进窑子的贱人，就算全死绝了，也没人替他们出头。他们都是差役，可干的是最苦的活，领的是最低的俸禄，一年有大半年都在外头跑着，四处押解犯人。有时遇到好些的，能从犯人家里人手中赚点银钱，要点好处；可要是遇上抄家灭族被发配的，半点好处捞不着，去的还是偏荒之地。路上唯一能找的乐子。就是那些犯人了。那瘦高个说完之后，有些不爽的踢了地上已经断气的女人一脚，拎着裤腰说道：“真他妈扫兴，我出去一趟。”另外两人自然知道他出去干什么，大笑：“你还行不行？要不要给你来点药？小心那话给吓折了。”我呸！瘦高个朝着两人吐了口唾沫：“老子好的很，谁他妈跟你们俩一样？等老子另外抓个进来，让你们好好看看老子的厉害。”他得意洋洋的挺了挺胯，换来一阵哄笑，这才掀开了子的草帘，朝外走去。草寮之外，原本蹲在木头栅栏里，犹如牲口似的蹲在一起的人，瞧着他出来，顿时惊慌失措。几个女人脸上更露出绝望之色，眼见着那人靠近，像打量货物一样上下看着他们，甚至伸手朝着其中一人探了过来。那女人顿时哭叫出声，砰的一声，跪在地上连连磕头：“大人，求求你放过我吧！”我早就嫁过人，生过孩子。剑兽高个丝毫不停，甚至伸手抓他胳膊，他吓得满目仓皇，一把抓住身边的女孩，猛地朝前一推：“大人，我年老色衰，我身子不干净，你看他，他还是清白身，他还没跟过男人。”大人，他比我好。那女人哭求着，为着躲避男人的手，毫不犹豫地将云素英推了出去。那男人闻言望向云素英时，对上她虽然消瘦干枯，却依旧能见到几分姿色的脸上，眼底露出垂涎之色。云素英被抓着头发拉出去时，只静静地看着那个女人。那女人眼神瑟缩，避了开来。不怪我，我只是想要活下来，我只是想要活命。云素英看着那女人逐渐安稳下来，变得理直气壮的目光，又看看她身旁另外几人，垂着眼，一脸冷漠。他眼神里不由露出嘲讽之色。就在一个小时之前，他还救过这些人。云素英不是这里的人，他原是灵九军区特殊兵种医官，一手医术，活死人肉白骨，却不想一次行动被人出卖后，随同军舰沉入海底。他原本以为自己死了，却不想睁眼时，却发现自己居然来到了不知名的朝代，还成了一个本该是千金小姐，却被偷梁换柱塞进流放犯中的小可怜。眼看着那瘦高男人欺身而上，伸手撕扯着他本就不多的衣裳，露出白皙的肩颈来时，他突然伸手攀着那男人。的肩膀，那人愣了下，一低头就对上云素英如水的眼眸，明明依旧容颜破败，可那双眼睛却满是风情。干枯裂损的嘴唇不知何时染上了一丝嫣红，脸颊上浮出红晕，轻荡着涟漪的美目羞羞怯怯的望着他时，撩拨的他心神俱颤。大人，我怕。云素英的声音有些哑。落在他耳边，却撩拨至极。那瘦高个只觉得火气上涌，怕什么？云素英微红着眼，我，我是第一次。大人若真要我，能不能避避旁人？他眼中挂着泪，柔而娇媚，我愿意伺候大人，只求大人庇护。只，只别在这里，我怕。他柔柔说话时，嗓音微哑中带着一丝甜软，身子微微颤抖着靠在那瘦高个的身上，仿佛满心依赖着他似的。那瘦高个只觉得骨头都软了。他知道眼前这人，穆恩侯府嫡女云素英，也得了吩咐要将人送出京城。这一路上才忍着没碰他，可没想到他居然有这么一把好嗓子。云素英如今已经不是穆恩侯府的小姐，她不过是个流放犯，之前未曾碰他，不过是顾忌着他曾经的身份。可如今想想，他能被送到这里来，却从没有人追问。就算是完了他。等到了地方，离京城千里之遥，又有谁能寻他麻烦？原本高高在上的云家小姐，亲自委身服侍他，这可比强行摆弄要让人激动得多。那瘦高个顿时抱着云素英，哈哈一笑：“行，我带你去里头畅快。”云素英被抱起，朝着里面走。等入了棚子之后，其他两人瞧着他抱着的人后，都是露出惊讶之色，可转瞬又像是想起什么，便转过头。云家小姐如今和其他人也没什么两样。那瘦高男人被云素英以害羞为名，央求着去了一旁的角落里，就迫不及待的。将人放在了一旁的草堆上，直接附身而上。小美人，只要你好好伺候大爷，大爷保证接下来这一路让你安安稳稳。谢谢大人。云素英窃窃一笑，顺从的攀在了他身上，靠近之时，仿佛田底一般，温热的呼吸划过他的喉咙，激起他一阵战栗。那差役兴奋的头皮发麻，上下起手。以前都说云家小姐高贵，没想到比窑子里的姐还浪，这感觉简直太刺。嗯。他猛地瞪大了眼，喉头被死死咬住之时，气管破裂窒息。他感觉着血液流淌之时，疯狂的想要推开身上的人，腰身却被身下之人死死缠住。云素英快速在他身上撞击了几下，那人就觉得全身力道仿佛瞬间消散了一样。
瘫软在他身上。张大的嘴被一只手紧紧捂着，鲜血顺着云素英嘴角流淌下来，而那人犹如濒死的鱼一般，眼睛渐渐睁大，眼球突出。不过片刻，喉间剧痛伴随着窒息，胸腔仿佛被抽空了一样，那人身形一僵，原本挣扎的动作停了下来，直挺挺的砸在了地上。第二章。砸穿马车，云素音松开了嘴，将嘴里的血沫吐出后，嘴里一边娇娇柔柔地发出一些声音，眸色之中却是一片冷沉，耳边还能听到那边传来的笑声。我说老五，你可别把人弄死了，这世家小姐的滋味我们还没尝过呢，就是你可悠着点。等你玩够了，我们也好试试这大家小姐的滋味。谁也没提云素英的身份，却显然都知道她是谁。云素英扬唇，露出抹冷冽笑来，所以他们都知道她的身份，也跟人勾结，故意将她带来这里。这些人都该死。云素英嘴里低低发出些细碎的声音，像是被人弄哭了一样，低声与人求饶。可转瞬之后，张嘴时却是发出那个瘦高个一模一样的声音。他曾经学过口技，却没想到会用到这个地方。急个屁！等老子爽够了再说。窸窸窣窣之下，又道。这娇养出来的大小姐果然跟人不一样，这一身皮子跟绸缎一样滑溜，这小嘴叫起来真好听。待会儿叫你知道知道大爷的厉害。一阵污言秽语，连带着女人有些难受的哭叫声。云素英一人分饰两角，却丝毫不见紊乱。她将衣衫拢了拢，将身上的人推开，摸出她身上挂着的佩刀，如同幽影一般朝着最近的那人而去。她嘴里还娇娇的叫着：“大人。”那声音如泣如诉，哀怨又带着丝撩拨。而另外两人也正爽快，在那叫声中越发的激动，嘴里哈哈大笑。谁也没注意到突然靠近的人影，更没留意到那声音越来越近。直到其中一人脖梗一凉，整个脑袋凭空飞起时，另外一人被鲜血溅到了脸上，这才满是惊恐的尖叫了一声后，一把抓住身下的女人，就想要挡在身前。只可惜一切都晚了，他只感觉到手中一疼，那抓着女人的手竟是奇腕而断，而下一瞬，那寒光直接落在了他脖梗之间。大人，爽吗？那人脸色惨白，刚想张嘴说话，就绝喉间一疼。云素英手握长刀，笑得娇美，黄泉鬼路才更舒爽啊！大人。你杀了他们！地上原本呆滞的女人被尸体砸个正着，嘴里尖叫出声。他们为了活命，早就懂得逢迎讨好，甚至还得了那两个大人承诺，会想办法替他们赎身。可没想到人却死了。云素英被震得耳朵嗡嗡直响，正想开口让他闭嘴，体内却突然传来一股剧痛，手中的长刀突然落地之时，脸色一白，猛地呕出口血来。云素英只觉得心口跳动极快，眼前泛黑，身体里一阵一阵的朝外涌着晕眩潮热之感，让他几乎站立不住。外面有人朝着这边窥探，像是听到了里面动静，有人壮着胆子朝着里面走来。云素英丝毫不敢将这么虚弱的自己留在这些人之中，哪怕是他救过他们，也是他杀了这三人。可是之前他同样救过他们，那些人却能毫不。眨眼的将他推出来，他根本不信这些人。云素英转身就走，那女人忙一把抓着他：“你不能走，你杀了差爷，你杀了他们。”被发现了，我们会死的，你不能走！砰！云素英一脚将人踹开，狠狠一巴掌落在那人脸上。你不松手，我现在就要了你的命！他眼神又冷又煞，那女人被吓得猛地松手。云素英顾不得多想，转身就朝着旁边跑去。那草寮一侧还有出窗口，他翻身而过，就是滚了出去后，在外间的人冲进草寮之时，强忍着体内那不断翻涌的疼痛，快速朝着远处跑去。唇边有血不断沁出，脑中的晕眩一阵阵涌来，那潮热逐渐冰冷，像是要将他冻。成冰似的，让他每挪一步都越艰难，还不等适应那寒冷，那股冷意就又化作更凶猛的热流，像是有火在他体内燃烧一样。冲得他五脏六腑都好像要炸裂开来，云素英只朝着之前记忆中出林子的方向跑去。他记得那边有个雪坡，坡下就是官道，只要出了那里就能见到人烟。云素英一边跑一边按着腕间替自己把脉，想要弄清楚这具身体到底怎么了。可脑中晕眩之时，体内脉象更是紊乱的一塌糊涂。也不知道走了多久，他正想寻个地方休息，可谁知道他脚下突然踩空，整个人惊叫了一声，就直接朝着下面掉了下去。卧槽，要死了！云素英下意识地抱着脑袋，护着头部要害，身子却依旧不断朝下跌落，身上被雪下埋着的树枝擦破了皮，后背撞在了石头上，带着扑簌簌的积雪朝着坡下掉下去时，就看到了刚好疾驰而来的马车，哗啦，马车车顶被直接砸穿，云素英只疼的骨头都快碎掉一样。他眼前漆黑时，只觉得自己滚进一团软绵绵、带着暖意的地方。等缓过神来时，就感觉到身体突然被悬空。下一瞬，一张放大的脸出现在眼前，狭长的眼眸里全是冷漠。被赤金灵纹面具遮掩的半边脸上格外阴冷。那人抿着薄唇，像是看到了什么死物一样，眼中无波无澜，面无表情的冷声道。兔子，吁！马车急停了下来，周围的护卫都是被这突如其来的变故吓了一跳。万军急急跳下马来，走到马车之前。王爷，王爷，您没事吧？
，他慌乱掀开车帘，生怕里面的主子出了问题，却万万没想到，等他看清楚里面情况之后，却满是惊愕地说道：“兔子！”万钧条件反射的抬头看了看方才落雪的地方，刚才他们途径这里时，上方突然掉下来个东西，砸他的马车顶棚。他还以为是有人想要偷袭他们，行刺王爷，却怎么都没想到，居然会是只兔子。那兔子被自家主子拎着后脖梗，瞧着只有巴掌大小，像是只幼兔。他仿佛受了惊，雪白的长毛都炸了起来，小短腿不断在半空中扑腾着，一双眼睛跟红玛瑙似的，眼中满是惊慌失措。云素英的确是慌了。兔子的视角让那眼前一切都大的惊人，而他被人拎着后颈悬在半空时，低头就能看到自己毛茸茸的爪爪。他以为自己穿越就已经够神奇了，却万万没想到他一失足，居然变成了兔子。这他妈都是什么事儿？第三章。扒了皮炖汤，王爷，这兔子是从上面掉下来的。刚才就是他砸了咱们车顶。万钧满是稀罕的瞧着那巴掌大的幼兔，满是惊叹：这兔子是铁石做的吧？这么点大，居然能砸塌了百年黄梨木做的马车梁顶，而且居然还没被摔成肉饼，命可真够大的。君九渊坐在马车之中，黑发上沾了些雪花，衣袍也被积雪浸湿。他面色阴冷，垂眼看着身前的兔子时，漆黑的眼中满是冷漠之色。见他后背的毛发上还沾着血迹，脚底有泥，他满是嫌弃的伸手就将手里的兔子扔了出去。宰了！万钧连忙接住，拎着云素英的耳朵就笑道：“好嘞，你这兔子可真够蠢的，这都说守株待兔，咱这还没蹲手呢，你就撞了上来。”他伸手捏了捏兔子腿儿，凑近瞧了瞧后，啧了声，还挺肥的，小是小了的，不过扒了皮还是能炖的汤。云素英忍不住炸毛，他脑子瞬间出现了红烧兔头、爆炒兔肉、上汤兔腿，还有烫皮兔火锅。而每一只兔子临死前都顶着一张他自己的脸，他浑身一抖，满心惊恐，扑腾着想要挣脱，却被那傻大个抓得死死的。他只能狠狠朝着万钧脸上踹了一脚。转身时，朝着他手上就是一口，咬完之后，趁他松手，啪叽一声落在马车车辕上。云素英抬脚想跑，却忘记兔子前腿太短，突然朝前跃出时候，不仅没有跑掉不说，反倒是身子一歪，整个兔子如同雪球一样，咕噜噜的就朝着马车里面滚了进去，一脑袋撞在了里面那人的腿上。云素英被撞得头晕眼花，摇摇晃晃的半天没爬起来。君九渊瞧着那雪团子，扒拉着自己衣袍，一身白色软毛乱糟糟的。而红彤彤的眼睛晕晕乎乎，像是喝醉了酒，又可怜巴巴的，像是快哭了。他突然生出些恶趣味来，伸手拎着兔耳朵，这么丑的兔子还想碰瓷？云素英再次悬空，张大了嘴，险些破口大骂：“你才丑，你全家都丑！”君九渊瞧着兔子龇牙，微眯着眼，手指突然下移，掐住他脖子：“你在骂本王？”云素英只觉得身上一冷，那犹如实质的杀意让得他打个哆嗦，耳朵瞬间趴了下来，闭嘴之时努力睁圆了眼睛，满脸无辜的看着身前喜怒无常的。男人，忍一时海阔天空，退一步苟且保命。兔兔活着才最重要。君九渊源只是逗弄着这小玩意儿，却没想他居然像是真的听得懂自己的话一样，关键时刻还知道服软卖乖。他拎着兔子靠近了些，微眯着眼：“你能听懂本王的话？”云素英双腿一夹，僵硬着脑袋，满脸无辜。君九渊有些怀疑的看了眼兔子，手指摩挲着他圆溜溜的脑袋，那冰冷的指尖划过头皮时，仿佛随时都会捏碎他脑袋。许久之后，就在云素英以为自己死定了时，却突然腾空一飞，落进了之前的怀里。随即，那神经病的男人扯着一方帕子。胡乱擦着他背上血迹，后背被撸掉了好些毛，又被翻身使劲揉着爪子，那冷冰冰的手将他揉搓得晕头转向。等帕子被扔掉后，原本有些脏兮兮的兔子就恢复了血团子的模样。君九渊伸手顺着他头顶摸到了尾巴尖，又捏了捏他耳朵。云素英只觉得像是被电流击中，整个人浑身泛软，尾椎骨上都涌出一股战力来，软趴趴的垂着耳朵，瑟瑟发抖。好好刺激！他万万没想到，变成兔子之后，耳朵居然会这么敏感。万钧捂着被蹬的脸。瞧着被抓回去，撸着兔子说道：“王爷，这兔子不宰了。”君九渊未曾说话，只垂眸看着手掌上那白白的一团。云素英生怕这阴晴不定的神经病真把他当兔子宰了，连忙垂头轻舔了下他的手指，又格外乖巧的用还晕乎乎的脑袋蹭了蹭他手心。怕死！君九渊噙着抹笑，低声道。云素英连忙再舔了舔他，满是羞耻的发出软绵绵的叫声。君九渊定定看着自己湿漉漉的手指，再瞧着那蠢兔子卖力讨好的模样，喉间溢出抹低笑，抬手将他揣进怀里。不宰了。看在这小东西这样乖巧软萌的份上，先留着。万钧满是可惜的看着那兔子，嘀咕了声：“可惜了，这冰天雪地的，他们走了好久都没寻着借宿的地方，啃了几日干粮，好不容易能有只送上门的兔子，要是能炖的汤，也能暖暖身子，该多好！也不知道是不是错觉。”他话音刚落下时候，仿佛看到那兔子缩在主子怀中，瞪了自己一眼。王爷，他
他瞪我。云素英连忙收回目光，扭头屁股对着外面。万军见状，就只觉得自己怕是眼花了，看了眼被砸塌了的车顶，说道：“王爷，这马车也坏了。雪地路难行，您身子怕是受不住。前面不远就是建江府，旁边有个水运码头，不如咱们去建江府后改走水路回京，这样既省了时间，也能早些回去，也免得大雪封山之后被拦在半路。”手上的雪团子软绵绵的。君九渊伸手揪着他的毛，说道：“你安排。”万军忍不住看了眼的兔子，就见那白茸茸的一团藏在自家主子的衣袍里，只露出来一丝耳朵。他颇为遗憾地咽了咽口水，有些不舍地盯了两眼后，这才转身吩咐下去，让人取了东西，暂时封了车顶，驾车朝着建江府而去。马车走动起来时，君九渊像是玩够了兔子一样，有些意兴阑珊地将它放在膝上后，就闭眼靠在马车上小憩。云素英感觉到周围没了杀气之后，这才后怕地瘫软下来。妈的！他横行多年，从来都只有他杀人救人全凭心意的，却没想到刚才差点被人给煮了。云素英唯恐自己招惹了这人，而且突然变成兔子，也让他有些不安。他安静地蹲在这男人怀中，有些欲哭无泪地看着自己的小短腿。之前滚落雪坡之时的难受已经没了，那乍冷乍热的情况也没再出现。变成兔子之后，不能替自己把脉，而且兔子有没有脉搏都不知道，他完全无法判断自己现在到底是个什么情况。第四章。朝哪摸呢？云素英原本以为自己穿越成了穆恩侯府嫡女，可现在又是个什么意思？她是变成了妖怪，还是成了兔子精，亦或是就是个普通的兔子，还是有什么缘由？那他往后是不是都变不回来了？云素英脑子里昏昏胀胀，之前滚落雪坡时受了伤，后来又受了惊吓，也不知道是因为兔子脑子太小，还是太过疲惫。他只想了一会儿，就一阵困意来袭，强撑了不过片刻，就直接睡了过去。君九渊听到浅浅的呼噜声睁眼时，就看到之前还炸毛的雪团子浮在他怀中睡得正香，他长长的耳朵垂在一旁，粉嫩的小嘴微张着，像是睡得不舒服。小家伙歪着身子蹭了蹭脑袋，露出软绵绵的肚皮。君九渊伸手戳了一下，那肚皮软软。的格外有手感，他捏了捏雪团子的耳朵，低哼了声：“这般没心没肺，早晚被人宰了。”哼唧，云素英被捏得不舒服，蹬了蹬腿，下意识的朝着温暖的地方靠去。君九渊瞧着那兔子拱进自己衣袍里，贴着自己肚子，他眸色一僵，伸手将它拎了出来，塞进了袖子里。蠢货！云素英再次醒来的时候是被颠醒的，他怎么也没想到自己居然会睡着了，而且还是在那般危险的情况下，身遭黑漆漆的，瞧不清楚东西，却像是被装在什么软乎乎的布料里，来回颠倒的厉害。云素英连忙朝外拱了拱，然后就察觉到一只大手按着他脑袋片刻，然后拎。盯着他耳朵，将他拉了出去。云素英这才发现，他居然被人放在袖子里。突然被抓出去后，云素英望着下方翻涌的水浪，吓得紧紧抱住抓着他的那人的手。随即便听到一声冷哼：“这么怕死！”君九渊将兔子拎回来，放在怀中，对上他红马脑似的眼睛，仿佛瞧见了他眼底的金句。他有些稀罕的撸了撸他身上的毛，只觉得这兔子好像格外的通人性。见周围风气吹得衣袍猎猎，他才对着身边的人道：“推本王进去。”万军上前推着君九渊，朝着船舱里走。轮椅在船板上发出摩擦的声音。云素英蹲在那人怀中，这时才发现。原来这个捡着他的男人不仅是个王爷，疑似毁容，而且还不能走路。云素英有些好奇的探着兔子脑袋，想要看看他的腿，却不想被一只冷冰冰的大手按了回来。规矩些，不然扒了你的皮。云素英撇撇嘴，他还记得这神经病阴晴不定，只好缩在他怀里，看着他被推到了船舱之中。又听下人询问之后，将饭食端了上来，知晓了伺候他的那个人名叫万军，而他们一行应该是北上回京。他偷偷竖着耳朵，听着万军与那男人说话，从中挑选着能用的信息。片刻后，对照着他们的言语，又从属于原主的那些记忆里找到了抱着他这男人的的身份。当朝皇帝的亲弟弟，权倾朝野、阴狠暴力的摄政王君九渊，原主是没有见过君九渊的。只从一些传闻中听说过他。据说君九渊原本是先帝最小的儿子，生母乃是卑微宫女，被先帝醉酒强夺身子之后，怀有身孕，诞下龙嗣，却因身份低微，不被先帝所喜。他生母难产而死，又无母族倚仗，年幼之时的君九渊在宫廷之中饱受欺辱，活得连寻常宫人太监都不如，也成了宫中那些皇子公主寻乐的玩意儿。他如枸杞时与猛兽系列，满身狼狈，只为逗那些皇子公主开心。后来先帝中了怪蛊，身染剧毒，太医院的人不敢用药。须得寻人试药才行。而身为先帝血脉又不受看重的君九渊，就成了那个被人为了毒药替先帝试药的药人。君九渊这张脸，这双腿，全是毁在那些年的折磨里。原主对于当年的事情知道的不多，只听人说先帝熬了两年也没等到解药，最终还是毒发身亡。而年幼的君九渊，在先帝死后也成了弃族，没人记得他这个人不人鬼不鬼的皇子，只将他丢在冷宫自生自灭。谁也没有想到。
他还有起伏的一日。他放低了姿态，与皇室子弟来往，出了冷宫，一步步走到前朝。谁也不知道他那些年蛰伏之时到底做了什么，也不知道他是怎么拥有了那般大的权势。只知道他突然暴起之时，朝中毫无应对之力。他一手把握了军中大权，去了自己慕容的皇姓，随母姓为君，取名九渊，然后将当年戏耍他的皇子、公主杀了大半。君九渊将那些人的人头悬挂在宫门前，尸身放于闹市，日日曝晒鞭尸。而但凡当年欺辱他之人，皆是下场凄惨。那一年京中血流成河，呼吸之间都全是血腥味道。君九渊冷酷而又阴厉，睚眦必报到了极致。就连当今的皇帝，若非先帝当年还留给他了一部分极为隐秘的军权，且又有朝臣极力护他，后来又恰逢。边境生乱，君九渊不得不退让半步，恐怕连他死在了君九渊手中。如今朝中权势一分为二，皇帝和摄政王各执一半，君九渊权倾朝野，皇帝对他忌惮已久，可又奈何不了他。而朝中对于这位喜怒不定、阴狠暴力的摄政王也是惧怕非凡，谁也不敢招惹于他。云素音从脑子里挖出属于君九渊的身份之后，直愣愣地看着眼前装着精美菜肴的盘子，一脸悲叹。他怎么就这么倒霉，变成了兔子不说，还栽在了这神经病的手里？而且他刚才也已经从那几个下人嘴里得知，他们眼下已经上了入京的船只。这茫茫水域，到处都是翻涌的江水，他就算是想逃难也没地儿，总不能直接跳河。这么冷的天，到时候别说是逃了，怕是直接就变了兔子肉，祭了这河神的嘴了。哎，云素音深深叹了口气，耳朵耸啦啦的搭在脑袋上，只觉得兔生艰难，人家穿越都好好的，怎么他就变了兔子？君九渊正和万钧说话，就听到那像是叹气。的声音，他扭头看向那缩成球的血团子，挑了挑眉。万钧凑近，满是稀罕。王爷，这兔子怎么还会叹气？君九渊神情冷淡，说不定成精了呢。第五章。傻乎乎的小兔子云素英顿时听出了这狗男人话里有话，而且他望向自己的目光更是跟开了风的刀似的，刮得他肉疼。他虽然不是古代的人，却也知道这种朝代最忌讳的就是精怪鬼物，他可不想被当成妖怪挂上火刑架成了烤兔子。云素英连忙满是无辜的歪着脑袋看了看两人，傻乎乎的打了滚，伸着小短腿扑腾着，为了保命，丢脸就丢脸吧。万钧眼睛睁得大大的，瞧着那兔子滚啊滚啊，雪白的毛毛乱成一团，肉粉色的爪子不断扑腾着，活了二十年的壮汉之心突然像是被什么击中，苍了个天了，好可爱！他从没见过这么萌兔奶的毛团子。万钧瞬间没了兔肉汤锅的心思，凑过去就想摸摸兔子耳朵。云素英只觉得一道冷冽目光落在自己身上，抬头就撞上了君九渊那黝黑的眼眸，脸上隐隐带着嫌弃，就仿佛自己被人摸了就脏了，下一瞬脑袋就要飞了。他连忙识趣的朝着旁边一滚，然后蹦跶着跳到了君九渊脚边轻蹭，生怕这狗男人翻脸。君九渊见着脚边卖力讨好的兔子，那身寒意才退去了些，伸手拎着他起来后，捏着他的耳尖尖，低嗤了声，算这小东西识相。万钧满是遗憾，这兔子小小一团，毛茸茸的，看上去就很好摸，怎么就跑了呢？君九渊直接盖住云素音的脑袋，捏着他的耳朵，避开了万钧满是垂涎的目光，这才开口：“京中这几日如何？”万钧连忙说道。还是老样子，朝中闹腾着立太子的事儿，那几个皇子也争得厉害。王爷离京后不久，陛下就带着人出门东猎。二皇子出去狩猎的时候遇见了雪鹿，回朝之后，青天监的人就说是祥瑞吉兆，说二皇子是福瑞。大皇子让人在暗中打造火器，还没成型之前就被四皇子的人给搅和了。而四皇子之前弄的那些生意，也没少被大皇子和二皇子打压。几个人撕扯的比王爷没离京前还要厉害。先帝膝下子嗣丰盈，当今这位更是不遑多让。先帝在位四十几年，死的时候当今这位已经三十好几，膝下已有三儿两女。后来好不容易熬到登基了，就接连朝着后宫纳了不少妃子，让的后宫热闹的跟戏台子似的。如今皇帝膝下皇子十余个，除了还没出襁褓的，还有那几个年幼不知事的小崽子。前头的那几个皇子都已经快要成年，为着太子位置争得头破血流。而这些人中，权势最盛的就是大皇子、二皇子和四皇子。大皇子是玉妃所生，外祖家占着几分兵权；又是长子，二皇子是皇后所生，不仅占着嫡出，又有个当吏部尚书的舅舅撑腰。四皇子的生母虽然早逝，看似宫中无人扶持，可他却有个当朝丞相当外公，得那些文臣拥护。三人各有一分底气，却又没谁能真正压得过谁。这几年为着太子之位，三人在朝中斗得跟乌眼鸡似的，明里暗里没少互相下手，朝中也没片刻安宁。万钧想起那几个皇子的情况，撇了撇嘴后，突然想起一事来，对着君九渊道：“对了，王爷，您还记得四皇子之前求娶穆恩侯府家小姐的事吗？”君九渊嗯了声，万钧说道。
，那婚约本已经定下来了，可是前几日却换了人了。听说原本与四皇子定亲的那位元二小姐突然病重，太医诊过说极为严重，怕是好不了了。穆恩侯府不敢罔顾圣恩，就将婚约换成了府中长女云舒月，而四皇子那头也答应了下来。云素英原本懒洋洋的听着，可当听到后面时候，却是猛地抬头。穆恩侯府，云舒月，云素英怎么也没想到会在这里听到关于穆恩侯府的事情，而且他这具身体的原主就是穆恩侯府的那位，据说是病重难愈，还被人换了婚约的二小姐。君九渊对于那几个侄子的事情不甚在意。他捏着怀里兔子软绵绵的爪爪，只对莫恩侯府还有些兴趣。这婚约还能说换就换？万军撇撇嘴道：“莫恩侯府本就不是什么讲规矩的，而且当初陛下赐婚的时候，只说是与云家嫡女。那云二小姐病重，无法维系婚约。四皇子又舍不得莫恩侯府的助力，可不就得换个人了？不过属下觉得四皇子那边松口的太快。”这云二小姐病得有些蹊跷，莫恩侯府的情况有些复杂。如今的莫恩侯夫人并非原配，而是继妻。和四皇子换了婚约的大小姐云舒月也并非莫恩侯亲女，是跟着如今的莫恩侯夫人一起带入府中的妓女。照理说，这般情况之下，妓女就算能上族谱，也该排在原配嫡女之后，顶多与庶女地位相当。可莫恩侯府却是直接将那云舒月当了嫡出大小姐，反倒是把原配夫人的女儿云素英变成了二小姐。如今那云舒月地位与云素英相当，自然就能替了原本属于云素英的婚约。君九渊闻言，却没觉得有什么奇怪的。直懒洋洋的道，不过是些后宅阴司。那云家老二十之八九被人害了，等过上几日，白幡一挂，死与没死，怎么死的，也就凭他们一张嘴。云素英听着君九渊的话。兔子眼中泛着冷冽，君九渊猜的没错，原主的确是被人害了，只不过害他的不是什么后宅阴司，而是整个穆恩侯府。云素英是穆恩侯原配夫人林氏所生，而林氏所出之林家是亲贵世家，外公更是当朝大儒，门生遍及天下，更在朝中有着举足轻重的地位。林氏出身名门，是林家最小的女儿，后来倾心于当时还只是六品偏将云丽安，不顾家中反对下嫁云家。云丽安在娶妻之后就平步青云，官运加深不说，更是屡屡得到机遇，就好像有人。暗中帮扶一样，短短数年时间，就一路青云直上龙居二品五职之衔。后更因一次意外救驾，被封了穆恩侯。林家之人不喜云丽安。林氏当年出嫁时，不顾家中反对，与林家激进决裂。而嫁入穆恩侯府之后，跟林家也几乎断了往来。第六章，神经病啊！林氏在世时，云素英的日子还算好过，有母亲庇护，云家人也不敢在明面上怠慢。只可惜，十一年前林氏再次怀孕，生产之时却遭遇血崩，勉强生下幼子之后就撒手人寰。林氏难产死后，云离安守了三年，博了外界情深美名。三年之后，他才以儿女上幼，需要照顾为名，勉强将如今的王氏带回了府中。王氏出身不高，却长相极美，入府不久就替云离安生了个儿子，几乎成了云离安的心头宝。云离安宠爱幼子，也为此更加亲近王。王氏连带着被王氏带入府中的那个妓女，也当成亲生女儿一般疼爱。不仅让她改了姓氏上的族谱，就连帝在府中地位也和云素英一样。王氏和云淑月表面上对云素英极好，可暗中却动了不少手脚。不仅让云离安对她厌恶，就连她的亲生弟弟也只亲近那母女二人，对云素英极为恶劣。原主性子胆怯娇弱，又被养得天真单纯，只以为自己不讨人喜欢。可云素英却一眼看出这其中的不对劲来。先不说林氏当年血崩死的蹊跷，就说云离安，她能爬到今天的位置，显然不是蠢货。她就算再喜欢王氏，以她那般自私又看重利益的性子，哪怕不喜欢云素英这个女儿，也绝不可能会对一个外人好过自己的亲生血脉。而且原主这次出事也是被云舒月所骗，云舒月假借出京上香为名将他骗出了府中，被人劫走，后又收买的那些牙差塞进了流放犯中，带出京城，想要将他卖进窑子里，最终却害得云素英丢了性命。云舒月做的未必干净，云离安知小女儿失踪之后，当真会查不出来吗？可他却对外宣称云素英病重，还帮着云舒月遮掩，丝毫不在意亲生女儿被妓女所害，甚至还拱手将四皇子的婚约交给了这么个心思恶毒的外人。云素英几乎第一时间就觉得不可能，那云离安。绝非这么心胸宽广的人能让他这么善待云舒月的，除非云舒月根本就不是外人。云素英忍不住眯了眯眼，如果云舒月真的是云离安的亲女而非妓女，事情可就变得有意思了。那云舒月可是比原主还要大上一岁，也就是说，当年云离安百般求娶林氏，让京中所有人都知道他带林氏深情的时候，他就已经有了孩子。他骗了林氏，骗了林家，也骗了所有人。君九渊拢着袍子靠在榻上时，就见着那兔子蹲在一旁傻愣愣的，他伸手提着他右脚，就将他拎了起来。云素英本还在想着云家的事情，冷不丁的突然悬空，脑袋朝下吊着的时候，差点充血，不由瞪大了眼睛，踢腾着腿想要挣开。君九渊拍了他一下。再闹扒了你的皮！他将血团子抓回来后，捏了捏他的耳尖尖，只觉得手感好的让人心情愉悦。
，瞧着那兔子被他捏得软趴趴的，他突然生出个想法来，抓着云素音就将他翻了过来，逮着你这么久了，还不知道是公的还是母的，要是公的得送去阉了，神经病啊！云素音满脸惊恐的瞪大了眼，只感觉到肚子上那只手直接朝下探去，他瞬间疯狂挣扎起来，也顾不得去想云家的事情，只奋力挣扎，想要保住清白。君九渊冷不防被踹了一脚，手一松，那兔子就溜到了被子里，快速拱进去后，只露出一双红宝石样的眼睛，满是悲愤的瞪着他。呵，君九渊被逗得低笑，你就是只兔子，还知道害羞？云素音愤愤瞪着那狗男人，恨不得剁了他的手。谁他妈说的兔子就不能害羞了？君九渊瞧着那兔子，恨不得咬他的模样，难得露出笑来，薄唇轻扬之间，面具未曾遮掩的半张脸，在灯火之下明灭不定，冷白的肌肤染上一丝笑意，棱角分明的下颚轻扬之时，露出性感至极的脖梗来。他声音不似之前冷冽，低哑微沙，仿佛带着钩子。云素音只觉得耳朵酥了酥。君九渊见那兔子呆头呆脑的，心情不由愈发好了些。他从榻上撑着起身了一些，就见到袖口沾了墨迹，有些嫌恶的皱了皱眉后，便扬手解开了身上的袍子，后任由那衣袍顺着肩头滑落了下来。云素音满脸惊呆，眼前的男人完全不像是残废之人。他上身十分精壮，胸膛前附着薄薄一层肌肉，腰腹间的线条流畅而又有力，漂亮的让人移不开眼。哪怕云素音在现代时见过不少明星模特，却鲜少有身材这么出色之人。特别是他身上和后背上那些交错的伤疤，一道一道的遍布在冷白的肌肤之上，不仅没有半丝可怖，反而平添了一丝野性和色气。咕嘟，云素音刚没出息的咽了咽口水，脑袋就被扔过来的黑袍蒙上。等他好不容易从那袍子下钻出来时，君九渊身上已经换了白色云纹寝衣，披散着一头黑发，换人送水进来。云素音有些遗憾的收回眼后，撇了撇嘴，这狗男人不仅性情古怪，还有洁癖。这才多大一会儿就已经换了两身衣裳，而且只不过沾到了点墨罢了。这大冷的天，居然还要洗澡，外头有人应了下来。不过一会儿就有两人抬着热水进来，小心的将浴桶放在了屏风之后，其中一人才走到榻前，恭敬说道：“王爷，奴才扶您过去。”君九渊淡嗯了一声，那人就躬身上前，朝着君九渊探手，想要扶着他起身。云素音蹲在一旁，原本还想着是不是能看到一出美男出浴，没想到一抬头就见到那仆人脸色陡然阴狠，小心。云素音只感觉到。一股杀意来袭，下意识的就朝着那边蹦了过去，一脑袋就撞在那人头上。那人刚想动作之时，没想到旁边的兔子会突然撞上来，脑袋嗡了一下，抬手就想将兔子拍飞，却不想直接被另外一只抢先。君九渊抓着云素音朝后一退，手中从枕下抽出长剑，直接横扫了过去。寒光划过，原本朝着君九渊扑来那人脑袋飞了出去，鲜血溅了云素音一脸。第七章。原来青青可以辨人，君九渊双腿无法动弹，整个人砰的仰躺着砸在软榻之上，而云素音被他抱着时，猛一脱手，直接被摔了个晕头转向，砸在了君九渊脸上，嘴上传来一阵冰凉，红彤彤的兔子眼和凤眸对了个正着，那原本阴历黑沉的眼眸之中，仿佛有什么凝滞。当察觉到自己干了什么后，云素音那双兔子眼睛差点凸了出来，浑身僵硬又满脸懵逼，他他他他。他亲了这狗男人，君九渊也没想到会有这种意外。小兔子软软绵绵，靠近时红彤彤的眼里全是惊吓。他浑身有些僵，两人大眼瞪小眼时，就有厉风从脑后扑来。君九渊猛地回过神来，眸色瞬间染上戾气，乖乖待着。他直接抓着兔子，一把塞进了被子里后，伸手落在榻上，撑着上身弹起，身形微矮，避过对面寒光后，手中利剑，枪的一声挡住了来袭之人，找死。君九渊脸色森冷，伸手一掌拍在那人身上，就见得那人直。接。街道飞了出去，砰！那人吐血落地时，外间舱门被人撞了开来。王爷，万军撞塌了门板。当看清楚里面躺在地上的两人时，脸色难看至极。他怎么都没有想到，上船之前百般检查，居然还是被刺客混了上来。他上前朝着那活口狠狠踢了一脚，将人按在地上后，才急声说道：“属下大意，竟让人混进了官船，险些伤及王爷，还请王爷责罚。”君九渊手中染了血，狭长的眸子里再不见温色。他身上衣袍染满了刺客的血，铜珠仿佛晕染了烟红。望向人时，阴冷的叫人毛骨悚然。谁派你来的？君九渊居高临下的问道。那人呸了声，奸人宁贼，人人得而诛之。想知道谁派我来的？你做梦！那人说完后，张嘴就想咬舌自尽，却被万钧眼疾手快的一掌打在下巴上。想死没那么容易。万钧怒声道：“说，到底是谁派你来的？竟敢行刺王爷！”那人只瞪大了眼，一副宁死不屈的架势。万钧见状便是怒极，一拳狠狠落在他身上，卸了骨头，将人压在地上，脸颊紧贴着地面。你要是不老实交代，我有的是办法叫你开口。那人趴在地上时，脸上几乎都变了形，疼得胡伦道：“你，你别想了，有种，有种，你杀了我！”万钧眼中一厉。抓着他就想动手，却不想君九渊开口
他既忠心耿耿，视死如归，那就成全了他，把人拖下去，挂在船尾，开头骨灌铁银，一片一片的剐了肉喂鱼。那人猛地瞪大了眼，惊恐想要说话，就被万军一把堵住了嘴。万军冷笑，赶来行刺我家王爷，我定叫你好好感受什么叫生不如死。外间有人快速进来，拖着那刺客就朝外走去。不过片刻之后，船舱之外就传来一声声凄厉至极的惨叫。而君九渊这才看向万军，回京之后自己去领三十板子，再有下次回独谷去吧。万军脸上哪还有半点之前嬉笑之意，只觉得后脊一片生寒。那独谷之中是名副其实的万毒之所，一旦进入就没有能活着出来的。他连忙低头道：“谢王爷。”万军上前扶着君九渊后，将人移到了轮椅之上，又寻了人进来收拾里面的血迹和尸体。谁也没有注意到，原本躲在角落里的兔子不见了踪影。云素英裹着君九渊的黑袍，里面光溜溜的蹲在船舱后窗外面，外面全是人走动的声音，而他则是一脸懵逼的看着自己粉嫩白皙的手。他到现在也还没弄明白，他怎么就突然又变成了人？刚才里面混乱一片，他被君九渊塞进被子里后不久，身上就起了变化。还没等他反应过来之时，他整个人视野就陡然变大，连带着兔子也变回了人身。当时君九渊正在跟刺客动手，云素英来不及细想。生怕被人看到，连忙扯了那黑袍裹在身上，就趁乱翻窗出去。等蹲在外面时，他才一脸懵逼。刚才发生了什么？他怎么会又变身了？云素英细想着刚才的事情，之前好像一切正常。那刺客突然动手也没什么奇怪的，好像不可能让他变身。而在刺客进来之前，也没什么特殊的地方。唯一能值得念叨的，就只有他亲了君九渊。想起刚才大眼瞪小眼的事情，云素英摸了摸嘴唇，难不成是因为这个，他才突然又变成了人？兔子呢？船舱里突然传出一道阴沉声音，云素英猛地一激灵，甭管他到底是为了什么，才又变成了人。现在最重要的事情就是赶紧跑路。君九渊喜怒无常，性情更是阴晴不定。他可不会觉得里头那个男人刚才对那兔子稍稍和气了那么一点，就会容得下他这个陌生女人。兔子不过是能逗乐的玩意儿，随时都能掌控他生死。可是一个突如其来的陌生人，还是在行刺这种紧要关头突然出现在船上的。他要是被人抓住，保准没命。云素英连忙将黑袍裹在身上，朝着船边跑去，想着直接跳江再说。虽说冬日江水冰冷，可想要保命也只有冒险一事了。他快速跑到船尾的地方，避开了搜捕之人。等爬到船沿上时，就听到船尾那边传来的惨叫。刚才君九渊的话，他也听了个清楚。他还没见过古代的酷刑，条件反射的朝着那边看了一眼，就见之前行刺的那人被悬挂在船尾的木杆之上，他头骨被开了口，鲜血顺着脑袋朝下流淌。而身上的衣裳被人剥掉之上，有人拿着尖锐长刀朝下划去时，伴随着那人凄厉惨叫，那肉片啪的落在水里。云素英清楚看到水下不断跳腾着张大了嘴的鱼，云素英心中一冷，对于君九渊越发忌惮。这个男人的狠辣不是说说而已，要是真落在他手上，能死都已经算是好的。云素英收回目光，紧了紧身上的袍子，就发现上面沾了好些血，他随手擦了一把，那血迹不小心沾染到了手指之上。他就准备跳船，可谁知就在这时，体内却是突然涌出一股热意来，那熟悉的眩晕感猛地来袭，让得他身子一软，跌回了船板上。第八章。再敢跑，扒你皮！云素英眼前泛黑，那冷热交替的难受感觉让得她脸色巨变。这是谁在那边？不远处有高喝声传来，云素英顾不得多想，撑着身子就想逃离。可谁知道，刚走了两步，身子就猛地一轻，整个人快速缩小不说，更是直接栽在了地上。身上的黑袍掉落下来，盖在了他脑袋上。云素英看着粉嫩嫩的爪子和毛茸茸的身体，欲哭无泪。卧槽，怎么又变了？黑袍被人掀了起来，还带着些血迹的雪白兔子出现在来人眼底。那人看到这小小的幼兔之时，连忙将他拎了起来，脸上露出狂喜之色。万大人，兔子在这里！万军听到声音，急忙跑了过来。当看清楚兔子模样时，顿时松了口气。他连忙将兔子接了过去，捧在手里说道：“我说小祖宗，你怎么跑到这里来了？”他看着地上的黑袍，总觉得有些眼熟，仔细看了眼后，才发现是王爷贯穿的衣物。他顿时有些想多了，这兔子还这么年幼，自己断然不可能跑这么远。难不成刚才有人趁乱想要对王爷不利，想要偷王爷衣物，才意外才把兔子一并带出来的？可他们要王爷衣物做什么？万军脑子里瞬间闪过许多念头，却都不是什么好的。他神色忍不住一冷，这船上可能还有刺客同党，给我仔仔细细的搜，任何角落都不准放过。是大人，万军看了四周一眼，才捧着云素英返回了船舱那边。此时舱中已经被清理干净，地上不见半点血腥不说，里面还点了熏香，屋子里全是淡淡的冷松香味。君九渊坐在轮椅上时。身上已经换了一身衣裳。
。那玄色长衫笼罩之下，身上气压极低，他狭长的眸子里泛着隐约冷红色，仿佛随时要吞噬他人的凶兽一般。直到万军将兔子送了上前，让他将那血团子抱进了怀中，身上寒意才稍稍淡去了一丝。君九渊手指落在兔子身上，顺着兔子的后背轻顺了片刻，指尖才停留在了他脖子附近，微微收紧，连你也要撇下本王逃走。他声音低哑，指尖摩挲着他脖颈，双眼之中尽是毁灭的欲望。云素英只觉得脖子生凉，仿佛已经听到骨头碎裂的声音。他连忙乖巧至极地靠在君九渊身上，仿佛没听懂他的话似的，垂头轻舔着他的手指，双眼湿漉漉的，努力讨好。君九渊垂眼看着湿润的指尖，小小的一团，好像随时都能掐死。而他满眼湿润润的看着自己，像是怕极了。君九渊默然看了片刻，才收回了手指，再乱跑，就扒皮，晒干了，框起来挂在王府里当画。云素英抖了抖，这变态！他努力仰着兔子脑袋，蹭了蹭他掌心。好的。不跑，你是大爷，你说了算。云素英好不容易通过卖萌让君九渊信了，他不想逃跑。等见着君九渊和万钧说起了刺客之事，而他也被下面的人抱去洗澡之后，他才有中劫后余生的后怕。蹲在一旁的软垫上，看着那个婢女弄着水温，云素英才有功夫想刚才发生的事情。刚才一切都太过突然，他突然变回了人身，又再次变成了兔子。那变回人身的事情，猜测着或许和君九渊亲吻有关。可他到底是怎么又变回兔子的？云素英趴在垫子上，仔细回想着两次变。身时的异常，第一次时是在那草寮之中，他被推出来，险些让人糟蹋。杀了那三人之后，就突然出现了变化。而这一次，他却未曾杀人，而且从船舱里逃出来后，也没有遇到过旁人或者发生什么特殊的情况。云素英脑海之中不断回想两次身体出现异常，变成兔子之前发生的事情，不断对比之下，却始终没发现有什么相同的地方。他觉得不太相信，他能变成兔子，一次可能是巧合，可是接连两次，肯定不是什么意外情况，而且还能从兔子再变回人身，这中间。必然有什么关系，而这两次之间也肯定会有关联处，只是被他忽略了。云素英在军中时本就是极为心细之人，他再次仔细回想，不放过任何可疑的地方。许久之后，他才神色一顿。等等，这两次变身兔子唯一相似的地方，好像就是见了血。第一次时，他杀了人，身上沾了血迹之后，不久就突然浑身发热，紧接着骨头发痒，不久就变了兔子。而第二次，他从船舱中出来的时候，一切都还好。可后来，好像是碰到了衣裳上的血迹，也看到了船尾行刑时那人身上鲜血淋漓，才突然变成了兔子。所以他会变成兔子，是不是与血有关？见血应该不会，否则他偷看君九渊砍掉那刺客脑袋时鲜血淋漓的模样，早就变回了兔子，哪有机会跑出来？既然不是看到血，那也就是说他变成兔子和碰到了血迹有关。云素英突然有些兴奋，如果真的和他想的一样，那他只要变回了人身，小心一些，不沾上血迹，那他是不是就能够保持着人身，不会再变成兔子？云素英迫不及待的想要试试看，如果他能够掌握了人身和兔子之间的规律，那等回到京城之后，他便也能顺利从君九渊身边脱身，不必再。随时提心吊胆，生怕这神经病将他做了标本。旁边的婢女将水温弄好，转身就瞧见那又吐竖着耳朵、一脸的高兴，他顿时笑起来。你这小家伙，能洗澡这么高兴吗？他记得以前见的猫狗好像都特别怕水。云素英张嘴发出细细的叫声，他倒是不想让人帮他洗澡，只可惜君九渊却是个洁癖，他想要试验刚才的猜测是不是真的，就得先接近了那男人才行。要是不弄干净些，不用想他都知道那男人怕不等他亲亲就得把他给扔出来。不过说起亲亲，也不知道换了别人行不行。云素英蹭了蹭那婢女的手。让得他忍不住娇笑出声，而他努力卖萌，趁机靠近之后亲了那婢女一口，嘴唇碰上身上却丝毫没有半点变化，还真得要那狗男人。云素英瘪瘪嘴，顿时失了玩闹的心思，拱着那婢女催促着她赶紧将自己放进水中。那婢女被亲了之后有些高兴，见他想要洗澡，便笑盈盈地将小兔子捧了起来，放在水中之后就细细替他清洗起来。第九章。美色惑人，云素英被仔仔细细洗干净后，又用柔软的羊绒毯子包着送了回去。船舱之中早已经没了血腥味道，中间放着罩着银丝笼的炭盆，盆里炭火正旺，整个船舱里都被映得暖融融的。那婢女蹲在炭盆旁边，想要替云素英擦水，却被君九渊阻拦之后接了过去。你下去吧。君九渊遣退了那婢女之后，推着轮椅到了火盆旁边，瞧着打湿了毛后只剩小小一团，露出有些皱皱的粉色皮肤的云素英时，满是嫌弃的说道：“真丑！”云素英顿时瞪了他一眼，刚想腹诽几句，君九渊就抓着羊绒毯子将她包裹在里面。那毯子上羊绒极细，软软的，贴着云素英的身子，擦着毛发时，几乎将她整个都包裹在里面。她整只兔子都陷进了羊绒里面，那细密的羊绒扫过鼻子时，让得她痒得只想打喷嚏。云素英奋力仰着兔子脑袋，朝着那细密羊绒。外钻去，却被男人拎着后腿伸手给按了回来。别乱动！
头顶传来一声低喝，云素英被整个团成了一团。正当他以为这男人又要整他之时，那预想中的疼痛却没出现，反而被一股软力轻轻揉搓着，隔着阳龙细毯，那指尖轻轻的在身上不断游走，身上的水渍被擦干后，君九渊便将他抱起来放在膝上，手指轻柔的顺着他的毛发，以手代书替他梳理着结块的地方。他微垂着头，刚洗过的长发还未全干，有几缕垂落在了身前，金色的面具遮掩了一半容颜，露出消瘦却俊美的下颚来。那病态的疯狂褪去之后，冷白的面上仿佛染上了一丝缱绻的温柔，而那双凤眸之中更全是安详和宁静。这一瞬间，好像连灯火都变得温柔起来。其实这男人不发疯的时候，真的挺好看的。云素英抬头愣愣地看着男人，被他轻敲了一下，看着本王做什么？云素英嘀咕，美色惑人啊。君九渊倒不知道他心中在想什么，只是见那兔子乖巧地蹲在膝上，已经干了大半的毛发蓬松松的，像是只能依赖着他的血团子。他突然问道：“刚才为什么就本王？那刺客动手之前，连他也未曾察觉。要不是这兔子突然跳上去蹬了那人一脚，他就算能够避开那一击，恐怕会受些伤。”君九渊看得清楚，这兔子之前一直十分乖巧，直到那刺客动手，那个刺客能够瞒过万钧和船上护卫混进来，身上就不会留太多破绽。可这兔子却在关键时跳了上去，所以。他应该察觉到了那人是杀手才救的他，你怎么看出来他是来行刺本王的？嗯，君九渊捧着他靠近那金色灵纹面具之后，狭长的眼里有些怀疑。你真的是兔子？云素英被美色冲散的神智瞬间回笼，对上那双像是要将他扒了皮看看内里的黑眸时，心里砰砰直跳。他连忙歪着脑袋看着君九渊，红彤彤的大眼无比茫然，一副你说什么我听不懂的样子。君九渊见他装痴，忍不住勾了勾唇。你是兔子也好，不是兔子也罢，本王捡了你，你就只能跟着本王。他伸手捏了捏云素英的耳朵，眼见那血团子敏感的抖啊抖啊，他顿时低笑出声。你这么丑，也只有本王不嫌弃，以后乖乖待在本王身边，本王疼你。云素英被捏得浑身发麻，心里却还是忍不住呸了一声。他一点不丑，好不好？原主那皮相随了林氏长得极好，不说倾国倾城，至少也是顶尖的模样。再说了。他跟谁也不能跟个变态呀、啊，哪怕他长得再好看，他也是个变态。云素英心里骂着，却不妨见他低头拿东西时眼睛发亮。见君九渊轻身时，惦记着轻轻的云素英连忙抓着他的袍子，扑腾的朝上爬，想要趁他低身之时朝着他嘴上亲一口，只可惜还没靠近就被拎着耳朵揪了下来。别得寸进尺，觊觎本王美色。云素英看着离得远远的薄唇，有些不甘的扑腾了几下，就直接被按回了膝上。君九渊看着被他一指头就压着动弹不得，跟个乌龟似的，使劲扑腾也翻不了身的血团子。侯坚一出声低笑，伸手捏了捏他耳朵尖。真蠢！万钧明显感觉到自家主子这几日的心情好了许多，他依旧还是之前冷清模样，说话时也意兴阑珊。可是对于范石的挑剔，下降好几倍，偶尔还会翻翻书，逗逗兔子。跟着他多年的万钧，很明显的感觉到他心情不错，连带着因为行刺之事而紧张起来的船上众人也跟着放松了不少。之前活捉的那个刺客早已经受不住折磨死了，尸体被放干了血后，只剩下一层皮包着骨头，却依旧还挂在那里，有着尸骨震慑着。接下来一直到京城的一路上都没再出过差错，行刺之人也查了出来，这两人是南楼的刺客，擅自接了单子，收了一笔银子前来刺杀王爷。之前在建江府时，我们的人去巡船走漏了消息，他们就冒充了官府船行的人混到了船上。南楼那边知道此事之后，送来了十万两银子，并将之前与这两人联络之人擒了过来，交给了王爷，以作赔罪。云素英蹲在君九渊怀里，听着万钧的话后，忍不住吃鼻。那南楼照着万钧的意思，应当类似于现代那些收受钱财、替人取命的杀手组织。像是这种地方，一贯管理极为严苛，不仅对于麾下杀手约束力极强，而且承接任务之时，也必须有组织出面接洽，再将任务分配下来，派遣不同级别的杀手前去完成任务。云素英上一世接触过不少这种人，那些杀手哪怕行动的时候，身上也多有监视之物。古代虽然说没有现代的那些监控的设备，可毒药、蛊虫这类控制人的手段。总不能少，否则怎能拿捏得住那些桀骜不驯的杀手？在云素英的印象里，除非是能够脱离组织、单独行事最为顶尖的杀手，否则所有人都要照着组织里的规矩，也绝不可能背着组织私下接单，否则那些杀手组织早就乱了套了。第十章。替死鬼，之前商船的那两个杀手，云素英也是见过的。身手一般，行刺的事情安排的也不够精密，显然不是什么那种能够让组织也为之忌惮的人。这种人怎么可能有本事背过组织监视在外接单，还是刺杀当朝摄政王这种动辄就会引火烧身的任务？云素英敢打赌，那两人恐怕只是替死鬼。那南楼分明是眼见行动失败，将人推了出来，把自己撇得一干二净。君九渊顺着手中兔子的毛，对于这事儿心知肚明，他冷淡道：“两百万两。”
，还有主事之人的脑袋，三天之内让他们送到摄政王府，否则铲平南楼。云素英蹲在君九渊的怀里，恨不得伸着爪爪鼓掌。万军闻言低声道：“那联络之人杀了。”君九渊道：“想要本王命的，不外乎就那么几个，而能买得起南楼出手的人更少。”他们向来都只敢藏在暗处，不敢冒头。能被抓到的不是假的，就是已经没用的弃子，留着也没什么用处。不过是被推出来的替死鬼罢了。君九渊说话的时候捻了捻指尖，看着抓着的那一小撮细毛，发现比之前好像更浓密了些。而且不过几天，这兔子好像又圆了许多，手感越发好了。他揉着云素英的背脊，淡声道：“把他和之前的杀手的尸体扔到正阳宫里，当做本王给陛下的节礼。”万钧诧异：“王爷，您是说这次是陛下动的手？”君九渊瞥了他一眼。是与不是又能如何？如果是他，就当是回礼；如果不是他，反正这一路上行刺的人不计其数，总有那么一次两次是皇帝在背后捣鬼。而且马上就要过年了，他出京一趟，总要尽尽为人臣子的本分，给他带些礼物回去才对。云素英跟着君九渊几日，体会了他的腹黑之后，转瞬就明白了君九渊的意思，不由翻了个白眼。这人果然心是黑的，大过年的收到这种礼物，不被气得吐血才怪。嘶、嗯，耳朵被人弹了一下，云素英疼得抖了抖身子，怒视君九渊。君九渊，别翻白眼！云素英将脑袋埋在爪爪里面，忍不住吐槽。他之前明明对着镜子做过各种表情，这张兔子脸上除了呆萌还是呆萌，那红宝石样的眼睛里就看不出来别的色儿。可不知道为什么，这男人却每次都能抓到他做的小动作。君九渊见血团子玉器的将脑袋埋在毛茸茸的爪子里，将屁股对准他。他有些坏心眼的拍了拍他圆溜溜的屁股，指尖抓着他尾巴捏了捏，就见血团子耳朵跟炸了毛似的猛地竖了起来，抬头不敢置信的瞪着他。流氓，哪怕兔子不会说话，他也分明在那红宝石一样的眼睛里看到了明晃晃的大字。君九渊微垂着头时，喉间溢出低笑，一把抓住想要逃跑的兔子，将他拽了回来，大手落在他脑袋上，将他揉的毛发乱成一团，这才抬头对着万军说道：“让船走快些，赶在年节前入京。”万军瞧见君九渊和兔子互动，满是稀罕的。瞧了眼那兔子，他还是第一次见王爷对活物这般亲昵的。见王爷看他，他连忙垂头道：“属下明白。”行船靠近京城时，云素英简直讨厌极了这个男人，他觉得自己简直被当了毛绒玩具，浑身上下都被捏了个遍，就连誓死保护的清白，最终也被那男人瞧了个清清楚楚。知道了他是只母兔子，那男人在外一脸冷漠，可实际上就是个深度毛绒控，就连睡觉的时候都得揉一揉他，将他塞进被子里抱着，压得他几乎喘不过气。云素英忍无可忍，只想尽快变成人离开他，可谁知道他卖萌撒娇耍赖是。亲手亲脖子、亲脸，甚至还有一次亲到了腹肌。可兔子依旧还是兔子，丝毫没有变人的迹象。唯一还没亲到的就只有嘴。只可惜君九渊的薄唇简直就是难以高攀之物，他每次还没靠近就被拎了回来，而唯一一次趁着他睡着之时，好不容易就差那么一丝，结果就被万钧打断。云素英气得险些抓狂，直到关船停在京郊渡口，君九渊将他抱着下了船后，在一众人迎接之下回了京城摄政王府时，云素英都依旧没有找到辨人的机会。摄政王回京，虽不说群臣来迎，却也有不少人在城门处等着。等随着君九渊入了王府，云素英被他带着去了他的住处成名堂，眼巴巴地看着君九渊换了身墨色圆领修锦袍，让人系了同色大氅，准备离开。云素英叹了口气，他到底什么时候才能变成人啊？君九渊坐在轮椅之上，扭头瞧见那血团子丧气地趴在床上，粉嫩的耳朵都垂了下来。他突然转了方向，推着轮椅到了床前，伸手撩了撩血团子的下巴。刚才在路上，这小家伙想要亲他，被他拉下来后就一直这般模样。君九渊挠了挠他下巴。就这么想亲近本王，云素英心中哼了声，她就是想要辨人而已，谁想亲这王八蛋，被挠得浑身发痒。他生气地咬了下男人的手指，君九渊却没动气，只伸手将他拎了起来，好好在这里待着，别乱跑，不然被人抓住了，可会被扒了兔子皮。云素英翻了个白眼，这段时间这男人动不动就说要扒他的皮，说的他耳朵都起了茧子了。再说他这兔子身子不过巴掌大，抬脚就能被踩死，他能跑到哪儿去？君九渊见他白眼，笑得眼眸温柔，他突然将他抱紧了些，凑近亲了亲他，然后揉了揉他耳朵，乖一些，小色兔。等本王回来后再给你亲。云素英被放下来时，还满脸懵逼，等着君九渊弹了弹他脑袋，推着轮椅离开之后，他就感觉到那股凉飕飕的感觉再次出现。云素英吓了一跳，连忙缩回了被子里，就觉得身上泛起一阵痒意，就连骨头好像都酥了一般。片刻之后，便身形一重，那被子被撑了起来，床上原本空无一物的地方突然多出个人来，青丝垂落在床上，瓷白雪净的肌肤上，那略圆却又娇媚的眼中带着猝不及防的惊愕，红唇微张之时，被笼在被子下的身子。子曲线玲珑，第十一章。
离开王府。少女美得惊人，又娇又媚。那锦被虽然遮住了大半身子，可露出来的肌肤却白得惑人。云素英满是惊喜地看着自己的双手，又摸了摸身子和双腿，那温腻细滑的手感让了她兴奋的眼睛都忍不住弯了起来，像是得了糖果的小朋友，险些高兴的惊呼出声。她没想到她之前费尽心思都没亲到君九元，如今却这么容易得了手。云素英连忙从被子里钻了出来，在原地蹦了蹦，感受着脚踏实地的真实感后，她险些没激动的哭出来。可就在这时，却听到门外有人推门的声音，有人来了。云素英吓了一跳，连忙闪身躲在了必杀厨后，片刻就见个穿着青衫、身材瘦弱的男人端着东西进来。咦，王爷不是说有兔子在吗？三宝是君九渊身边伺候的人，也是当初在宫中就跟在他身边一起照顾的进士。刚才君九渊离开时，就吩咐了他过来照顾雪兔，顺便喂点吃食，免得小家伙乱跑。可是他进来找了一圈，却根本没看到兔子的影子。三宝又找了一遍，依旧不见兔子时，脸色瞬间变了。王爷可难得这么在意什么东西，那兔子要是丢了，麻烦就大了。三宝心中着急，转身就想出去寻人来找，却不想就在这时，一道寒风突然冲了过来，他后颈一疼，整个人就眼前一黑，栽在了地上。呼，云素英见三宝倒地，连忙将人扶着，就怕他摔着之后见了血，又让自己变了兔子。等将人放在地上之后，他才感觉到身上光溜溜，有些冷，想去找套衣服出来。走了两步，却又停了下来。君九渊是王爷，又是权倾朝野的摄政王，哪怕他不知道他在府中过得怎么样，可之前一路从建江府入京所见，君九渊穿的用的没一样不是精挑细选。虽然不知道他衣服上会不会有标记，可是那么扎眼华贵的衣物，一旦穿出去，肯定会惹人怀疑。万一再有什么忌讳的东西，到时候怕。还没等他回到穆恩侯府，就得被人给抓了。云素音歇了翻找衣物的打算，转瞬就看到了地上躺着的三宝。他直接上前，将他身上衣裳、鞋子都包了下来，快速穿上之后，伸手将长发挽起，塞进了扒下来的貂皮帽子里面。等到了门前时，那里还挂着一袭麻灰色披风，披风上有着厚厚的毛领子，上面还沾着些雪花。云素音见状一喜。知道这应该是刚才那人穿过来的，连忙将其裹在了自己身上。他原本窈窕的身段曲线瞬间被遮了个干净，身形立刻就臃肿了起来，贴在门边听着外面。偶尔有浅浅的脚步声过去，却没人固定守在门前。云素英探头朝外看了一眼，见值守的人离开，他连忙直接推门钻了出去，拢着衣领，快步朝着抄手游廊对面的院墙走去。可谁知道，刚走没多远，就撞见了人。三宝公公，云素英一惊，就见侧面走过来一人，他连忙垂低了头，将整个下颚都藏在了毛领之中，帽檐一压实，上面的貂皮后绒几乎遮住了额间，只露出一丝眉眼。云素英虽然不知道三宝的身份，可是猜测着这王府能被叫做公公的，又能随意进出君九渊住处的，应该身份不低，极有可能是君九渊身边进士。而这种人身份，就相当于皇宫中的总管太监，寻常王府中的人应该不敢随意窥探怀疑。云素英半垂着头，大半龙在毛领子内。三宝是太监，长得本来就秀气，云素英这一遮，倒也不突兀。果然来人瞧见，三宝双手拢在袖中，整个人都缩在披风的毛领下，也没多想，只以为他畏寒。况且谁能想到，这戒备森严的王府之中，居然有人敢冒充三宝？那人上前后就恭敬着笑着说道：“刚刚远远瞧着这边有人，看身形像是您，没想着还真是。这儿都快到后湖了，三宝公公过来可是要做什么事情？要不要小人帮忙？”云素英根据这人恭敬的态度，猜测着三宝平日的神态，压低了嗓音说话时，竟是与方才那三宝有七。八分像，没事，就刚才看到只兔子追过来的，没想到不见了。我等下还得出府一趟，王爷吩咐买些东西，你先去忙吧。那人也没怀疑，虽然疑惑府里哪来的兔子，却也没多问，只是笑着道：“那小人先走了。”雪天路滑，三宝公公慢着些，有什么的事情尽管吩咐。将人打发了之后，瞧着那人离开，云素英一直提着的心才猛地松了下来。他原本是打算翻墙离开，可是刚才这人却是给他提了个醒。这里是摄政王府，里头住着的是大晋最有权势的人，光看一路上行刺不断，总有人想要君九渊性命就能知道。他身边肯定不是很安稳，又怎么可能没有防着人偷入王府？这府里看着安静，可他也不是普通人，仔细留意时就能发现，这府里处处都是陷阱。那梁岩、山石、树林之后，都隐约能听到浅浅呼吸之声，分明就是藏着人的。这些人十之八九都是王府的暗卫。云素英佯作无意走动了几步，就感觉到那楼上有一道视线紧锁在他身上，让他觉得十分危险。云素英脸色微白，心中满是后怕。他如今上还能伪装成那三宝，尚且还能瞒瞒人，可要是他敢翻墙，怕是谁都知道他是冒充的。
，估计还没等他出去就被人逮了正着。与其冒险去赌这院墙外有没有机关陷阱，倒不如借着三宝的身份，明目张胆的出王府。反正他之前也发现他和那三宝身形体量差不多，而且看刚才那侍卫的反应，这三宝在王府之中地位极高，怕是就算出府也不会有人怀疑多问。云素英向来果断，决定之后就直接舍弃了院墙，照着之前君九渊带着他回来时的路走了出去。三宝在王府之中地位不低，且他衣着身形也许多人认得。一路上，云素英遇到不少人，那些人大多都是直接低头行礼，哪怕。他问上一句，他用口技学着三宝的声音随便糊弄了几句，便也顺利出了王府。第十二章。年人惊丢了，君九渊这边见过了下面的人后，那些人便与他说着京中这几日的事情。他捻着指尖时，突然想起那只年人的血团子，虽然捡回来不过十来天，可是他却发现那兔子机灵的很，不仅能懂人言，会耍小脾气，而且总是扒着他衣服，想要朝着他身上钻，动不动便轻轻蹭蹭不说，还粘人的厉害。想着每次被他揪着耳朵拎开时，那血团子红彤彤的眼睛就可怜巴巴，像是快哭了似的。君九渊就忍不住低笑了声，就没见过这么粘人的小东西。屋中王府的下。属原本还在说话，听到这笑声吓了一跳，满脸不敢置信的看着王爷。他刚才听错了吗？王爷居然笑了。君九渊见几人目光都落在自己脸上，嘴角微收，淡声道：“赈灾贪污的事情你们看着办就是，该杀的杀，该拿的拿。那几个吞了银子的，让他们五倍给本王吐出来，否则直接抄家，一个不留。至于太子之位的争夺，随他们去，只要他们几个没招惹到本王身上，就不必理会。”有人开口：“那陛下那里？”君九渊冷道：“庆云帝对本王忌惮也不是一天两天了，朝着本王下手又何止一两次？只是他手伸不进军中，拿不到。”兵权就奈何不了本王，跳得再厉害也依旧是个废物。陈航，你跟督察院的人一起，两天内本王要看到赈灾的银子。陈航是摄政王府属臣，看着一副书生模样，眼底却透着精明。他类似于军师的角色，最是聪慧敏锐。闻言点点头道：“是王爷。”君九渊打发了下面的人后，让他们自行商议赈灾的事情，而他则是让万军推着他去成名堂。等到屋前遇到值守之人时，问道：“三宝还没出来，喂个兔子罢了。”折腾这么久，外面的侍卫疑惑了一下，连忙道：“王爷，三宝公公早就出府去了，说是替王爷买东西。”他不在府内，君九渊闻言脸色瞬间一变。他从没叫三宝替他买什么东西，况且三宝是他近身之人，没得他吩咐无故，绝不会离开王府。什么时候？半个时辰前。那侍卫见君九渊脸色沉怒，隐约察觉到不对。王爷，进去。君九渊挥袖之时，房门便砰的撞开。等万钧推着他入内之后，就见到躺在地上只着了李一昏迷不醒的三宝。屋中所有东西都如从前，贵重之物一样没少。三宝浑身上下都无伤势，可是床上、桌上、榻上、柜中，整个屋中里唯独不见那只粘人至极的血团子。三宝被摇醒时，只觉得后颈疼得厉害，他茫然了一瞬之后，才猛地惊起：“王爷，有刺客！兔子呢？”啊！三宝愣了一下，才想起之前王爷是让他来喂兔子的。他连忙说道：“奴才进来的时候就没见到兔子，只直接被人给打晕了。”万军见王爷脸色已然难看至极，连忙问道：“看到人没有？”三宝摇摇头，只看到个黑影。君九渊面色寒栗，想起刚才那侍卫说三宝已经出府，他薄唇紧抿，寒声说道：“封锁王府，给本王查，去南楼走一趟，把主事的人给本王抓来。”这边云素英出了王府大门之后，完全不知道王府之中已经乱成了一团，而君九渊只以为是南楼的刺客又进了王府，让南楼那边。替他背了黑锅，他丝毫不敢停留。出了王府之后，不见有人跟随，这才朝着记忆之中京城里最为热闹的方式疾驰而去。三宝的衣物不能留了，否则以摄政王府的能耐，怕会顺藤摸瓜查到他。而且他也不能穿着男装回穆恩侯府，要不然以王氏和云舒月那张嘴，一定会贬损他与人有染。云素英快速进了方氏之后，先随意在路边买了胭脂，抹了脸，变化了容貌之后。才低垂着眉眼，变化了身形和嗓音，混进了成衣铺子，借着三宝身上扒下来的钱袋子买了身衣裳，换上后又如此往复去了另外几个成衣铺子，买了几套衣物。如此往复几次之后，他才从那成衣铺后门翻了出来，身上只穿着最为普通的棉衣，恢复了女儿身模样，从一处小巷子里拐了出来，周围热闹非凡。云素英辨别了一下方向，才朝着记忆之中穆恩侯府所在的地方走去。等穿过小半个京城，找到了穆恩王府时，远远还没靠近，就看到穆恩侯府的下人身上穿着素白的衣。衣裳，手里拿着白色丧幡和灯笼，正准备朝着门框上挂。下了数日的大雪依旧没停，侯府门前积了一层薄雪，而对面的茶寮里此时已有不少人。那茶水冒着白滚滚的热气，烟雾缭绕之下，不少人都朝着侯府那边看去。这穆恩侯府出什么事了？怎么还挂起白灯笼了？是啊。难不成是有人出事了？是老夫人，别胡说！人家侯府老夫人身子健壮的很，我听说是府中二小姐去了。茶寮之中一片哗然，不少人都看向说话那人，不是吧？那侯府二小姐不是还年轻着吗？
，而且几个月前才刚跟四皇子赐了婚，听说在府里正被嫁呢，怎么好端端的说去就去了？你那都是多久前的消息了？之前说话那人撇撇嘴，端着茶杯说道：“那云二小姐前些日子就病了，身子虚弱的都下不了床。这段时间侯府天天都有大夫进出，只所有人都说她积重难返。四皇子是重情之人，不愿意舍弃病重的未婚妻。可那云二小姐自知活不下去，不敢拖累了四皇子，所以就让他父亲亲自去求了陛下，将他和四皇子的婚约让给了他姐姐云淑月。如今和四皇子定亲的可是云家大小姐。”旁边的人闻言都是惊讶不已。这定了亲的事情还能换人的？有人忍不住问道：“你又不是侯府的人，怎么知道的这么清楚？”嗨，那人端着茶杯暖着手，一边哈气一边说道：“这事儿知道的人可多了去了。再说，要是没换亲，这段时间四皇子和那云家大小姐怎么会好几次同进同出？”第十三章。云素英死了，那人像是怕其他人不信，抱着茶杯说道：“我跟你们说，我家就住在这边巷尾。昨天夜里，侯府闹腾了一宿，说是云二小姐发了病，还连夜请了太医过来。那太医今儿个早上才离开，离开之后没多久，侯府就挂了丧幡。除了云二小姐去了，还会有谁？虽然穆恩侯府还没对外说明此事，可是连丧幡白灯笼都挂了，而且时间还是要巧的，也只有可能是之前就一直病重的云二小姐了。”茶寮之中的人听着那人的话，都是忍不住唏嘘。他们不少人都是听说过云家这位二小姐的，听说年方十五，容貌出尘绝艳，是京中顶尖的好。当初宫中赐婚那圣旨一路送来穆恩侯府时，四皇子亲自前来提亲，听说聘礼摆了大半条街，这荣华坊附近的人都瞧过那热闹场景，多少人羡慕。没想到才短短几个月，婚约换了人不说，那云二小姐也去了。这可真是造化弄人！茶寮中的人望着侯府那边，见白色帆布遮住了牌匾，有人忍不住碎嘴道：“不过这穆恩侯府也真够奇怪的，那云二小姐还没成婚，不过就是个女子，怎地去了还这么劳师动众？这个年代女子地位本就不高，如果是一门主母或是年迈长者病逝，府中才会行丧事受理。可如果还没成婚的女子或是年幼的孩子走了，大多都只是寻口好棺材下葬就是。这个我知道。”那茶寮的老板提着茶壶，笑眯眯地说道：“云二小姐的生母林氏可是云侯爷挚爱之人，她虽去了十余年，可穆恩侯年年祭拜，从未断过。哪怕续娶继妻之后，也从来都没有怠慢过亡故之人。这京中啊，谁都知道云侯爷对林氏情深似海。当年听说林氏去了，石云侯爷也险些跟着去了。这要是死的是旁人，侯府肯定不会这么操办。可如今没了的是林氏的孩子，云侯爷自然伤心。想要大办丧礼也不是什么奇怪的事情，那可是他挚爱留下的孩子。”茶寮之中那些人听着那人的话后，想起这云侯爷年年都去祭拜亡妻的事情，都是一脸感慨。那林氏都死了十几年了，云侯爷却还惦记着，这世间可真难得还有这般重情重义之人。云素英站在茶寮旁边，听着那些人感叹着云丽安的深情，听着他对林氏的那些好，只觉得恶心的隔夜饭都快吐了出来。世人眼瞎，只信流言。云丽安如果深情，他怎么会娶继妻？他要是真的深情，又怎么会眼见着亡妻之女被害？不曾找寻不说，还直接发了死讯，就为着能替他那个好。妓女遮掩，好能保住和皇室的婚约。如果深情之人都是这样，那林氏怕是化成厉鬼，都得来找云丽安索命。云素英望着侯府门前的桑帆，突然就想起之前君九渊听说侯府的事情后说过的话。他说：“云素英病重，不过是后宅阴司，等过上几日，挂上白帆，是生是死，怎么死的，就全凭他们一张嘴了。如今可不就被他说了个正着。这穆恩侯府可真是迫不及待，他们就不怕云素英还活着？到时候回来之后会打脸吗？也不是，也许他们压根就没打算让云素英回来。毕竟一旦宣布了死讯，甚至尸身下葬之后，哪怕云素英回来，穆恩侯府也是不会承认的。他们怎么可能承认自己葬了还没死的女儿？甚至说不定到时候索性要了云素英的命。”好保全穆恩侯府的名声，云素英冷笑了声，原本想要直接回穆恩侯府，如今看着那挂起来的白帆，却打消了这心思。他转身绕过了茶寮里议论纷纷的人群，直接走到了穆恩侯府后门，看四周没人，云素英后退了半步蓄力之后，就朝前一跃而起，抓着上方在墙上轻踩了两下，整个人便化作一道虚影，悄无声息地入了侯府。侯府前院之中，云老夫人江氏坐在上首，身上穿着墨绿色织锦圆领短袄，头上戴着铜色抹额，手中轻轻转着已起了油光的菩提子佛珠。云离安坐在他身旁，下手则是王氏和云淑月。而屋子正中还站着侯府管家王氏，已经三十来岁，可看上去却像是二十来岁刚嫁人不久的心腹。皮肤白皙不说，身材更是凹凸有致。哪怕穿着颇厚的袄裙，却依旧遮不住胸前丰盈。绯色的长裙将她肤色衬得红润极了，眼尾淡淡的细纹不仅没有折损她的容貌，反而让她多了少女没有的风韵。云淑月继承了王氏的美貌。
，而微微垂下的眼角又让得她美貌之中又多了一丝清纯无辜。她脂粉未湿，穿一身素色粉裙，青丝挽起来，石发中只插着一只漏金绕玉的花枝不摇。微一动时，那不摇下的珠串便跟着晃动，越发显得她娇美。管家站在场中，恭敬开口：“老夫人，侯爷，府中已经布置妥当，棺椁也已经摆放好了，不知道要什么时候对外发丧。”云老夫人手中一停，抬眼时却是看向云离安：“你当真要这么做？”不再派人找找，能找到的话，早就找到了。云离安容貌出众，人到中年依旧俊美。他对着云老夫人说道：“我已经派人在京中四处搜寻，就连京郊附近也都去了人，可到现在已经过去半个月了却，却依旧没有半点消息。我知道母亲在一府中子嗣，可您也要为咱们侯府着想。那小畜生知道跟四皇子有着婚约，却还与人私奔，就算真把他找回来，他也早就已经不干净了。这事情要是被人知道，简直就是明晃晃的打皇室的脸。如今四皇子好不容易答应。”将婚约换成月儿，云素英就算活着，我也不认她的，倒不如直接让她病逝，也好保全了咱们府中名声。云老夫人眉心紧皱，眼底带着些迟疑。云淑月掩面低泣道：“都怪我，是我那日亲信的妹妹，才带她出府。可谁知道她却……”她言语微噎，眼圈红了一片，满是愧疚说道：“都怪我没有拦着她。要是我那天将她拦了下来，没叫她跟人出城，事情也不会闹成这个样子。”第十四章。偷情私奔，王氏忙拉着他说道：“这事情跟你有什么关系？怎么能怪你？”他抬头看向云老夫人，老夫人，我知道您心疼云素英，可是她跟着人私奔的时候，哪有心疼过咱们府里的人？而且那天月儿想要拦着她时，还被她伤了手。王氏拉着云淑月的袖子，就见她白皙的胳膊上留着一串血痕。您看看月儿的手，这都半个月了，都还没好全。她当时的是有多狠？这伤要是落在脸上，她是想毁了月儿吗？王氏抹着眼泪，委屈道：“我自认入府之后，待她不薄，月儿待她也像是亲妹妹。可是她是怎么对月儿的？她可是被陛下赐过婚的人，是要嫁入皇家的。要是让人知道她跟人私奔过，就算找回来，那也是欺君罔上的大罪。咱们整个穆恩侯府都要被她连累。您心疼孙女儿，也该心疼心疼锦元和嘉义，他们可是您的亲孙儿。如果叫人知道他们有个跟人私奔、不知廉耻的姐姐，他们往后可怎么办？难道您就舍得让咱们整个穆恩侯府都给她陪葬不成？”云老夫人脸色变了变，原。原本劝说的心思瞬间没了，他不太想让云素英的死成了定局，这一旦发丧之后就没了更改的机会，万一还有什么变故，到时候侯府难免棘手。可是如果云素英的存在威胁到了侯府和他两个孙子，甚至他自己的命，那他绝不会答应。什么事情都不如侯府重要。云老夫人沉默片刻，眼中迟疑褪去之后，转着佛珠说道：“那就对外说他病故了吧。”太医和府中下人记得封好了口，知情的人要处理干净，免得留人口舌。还有林家那边。你得想好了应对的法子，别叫他们察觉。既然要做，就做得干净些。至于私奔的孙女儿，阿弥陀佛，只怪她命苦。云离安见云老夫人答应，也知道她是怕林家察觉不对追究。她说道：“母亲放心吧。”我已经让人找了一具尸体，跟那孽女身形差不多，再叫人以药石毁了容貌装在棺材里。林家总不能当场掀了棺木，只要过了发丧这一关，咱们就早些将他葬了。林家这些年也没究竟看过他，就算察觉有什么不对，想来能糊弄过去。云老夫人点点头，忍不住抹了抹眼，只可惜了素英，那畜生不知廉耻。有什么好可惜的？云丽安说起云素英时，完全不像是在说自己的女儿，眼里满满都是厌恶，说出的话更是让人彻骨生寒。她好端端的婚约不要，却不要脸的跟人私奔，丝毫不顾咱们侯府的颜面。别说我没找到她，就算真找到了，我也非得打死她不可。这种孽障不配当我云家的女儿。云素英刚走到门前的时候，就听到里面云丽安的这番话。他还没来得及有所反应，就感觉到胸口涌起一阵压抑不住的痛楚和愤怒来，就好像是有人拿着针扎着他心脏，一下一下的剜着他的血肉，敲碎着他的骨头，那如同气血一般的不甘和怨恨，像是源源不断的潮水，几乎要将他整个人都淹没。疼！云素英紧紧抓着胸口，疼的几乎要喘不过气来。他紧咬着嘴唇，手指快速在虎口轻按着，片刻后，那痛楚才消退了一些。伴随着灭顶的绝望之后，就好像有什么原本还保留着期盼的东西，突然随风消散。等着疼痛散。去之后，连那丝期盼也彻底消失，唯有之前绝望的感觉还萦绕在心间。那不是属于他的情绪，而是属于这具身体原本的主人。云素英当初刚穿来这里时，原身就已经气绝，他直接取代了原主，甚至还得到了原主的记忆，以为原主的魂魄早就消散。可没想到，他当时居然还留有一丝。那个可怜的女孩或许还期盼着家人，期盼着亲情，所以藏在身体里，只想再回来看一看。可没想到，至亲却是豺狼。当亲耳听到父亲那绝情冷酷的言语之后，那唯一一丝的念想。也跟着烟消云散了。云素英压下体内那股弥漫的绝望和痛楚，冷厉着眼，一掌推开身前房门，寒声道：“那可真是让父亲失望了。”那门砰的撞在墙上，惊得屋中几人都是脸色大变。他们都是朝着门前看去，就见到站在门前满脸寒色。
顶着身后风雪，好似一步步朝着他们心上踏进来的身影。云素英容颜仿佛叠血，一双眼更像是万年幽泉，不带半丝暖意。她身上穿着最寻常的小袄，一步步朝着屋中走来时，夹裹着外间寒气，嘴角轻嘲的对着云丽安道：“我活着回来了，还打搅了父亲的安排。父亲要怎么打死我？”云素英，云舒月看着来人时，脸上一慌，容色瞬间苍白。他不是被弄进了发配的流放饭里，他明明看到云素英被他们带出了京城，那些衙差收了他银子，答应将人带到南地卖进窑子里，给他留下奴印，让他永远都无法回京。他怎么回来了？他怎么可能回来？王氏也是知道云舒月做的事情，他脸色顿时一变，脱口而出：“你怎么回来了？”云素英扭头看他：“我怎么不能回来？还是有什么事情让你觉得我回不来？”王氏脸色一白，也知道自己刚才说错了话。眼见着云老夫人和云丽安都是朝着他看过来，他抓紧了手心，看了眼管家，示意他赶紧说话，拦着云素英。那管家心中虽然惊骇云素英突然出现，可也知道有些事情不能继续下去。之前他替大小姐办事时，可是收过银子的。而且如果真的让云素英说，说了什么？那他可就麻烦大了。管家连忙上前了半步，开口说道：“二小姐说什么呢？夫人也是担心你。您不知道，你与人私奔，差点闹得天下大乱。夫人和侯爷四处找你。”他管家话还没说完，脸上就直接挨了一巴掌。云素英用了巧劲，挥手下去，直接就打掉了他的牙，还叫他嘴里一阵心甜，整个人踉跄着栽在地上时，半边脸都肿了起来。第十五章。再敢伸手剁了你的爪子！云素英冷声说道：“你算什么东西？主家说话哪有你开口的份？你想讨好王氏，也别忘记了，你吃的是我云家的饭，敬的该是云家的人。我是云家嫡出小姐，是你正正经经的主子，也是你敢随意知会的。”你你什么你？云素英知道，当初云舒月之所以能害了原主，就因为有这个管家帮忙。要不是有管家当狗腿子，云舒月很多事情根本做不了。就连联络那几个牙差的，也是这管家出的头。而且往日里在府中时，这管家没少帮着王氏母女欺压原主。云素英毫不客气，反手就是一巴掌，冷声道：“没规矩的下贱东西，什么你你我我的，再敢伸手指着我，我就剁了你的爪子！”刘管家被打得嘴里心甜，脸上高高肿了起来。他从没想过，往日里那般软弱胆小的二小姐居然敢打他，而且对着他满是嘲讽，骂着自己下贱的话。他下意识起身，就想朝着他扑过去，却被云素英一脚踹在肚子上，整个人倒飞了出去，直接砸他了云老夫人身前的桌子。啊！刘管家疼得惨叫着，在地上打滚，嘴里呕出血来。云素英脸色微变，连忙避开了血渍。好在那些血没溅到他身上，而且只是看着那些血时，之前在船上那熟悉的感觉并没出现，而他也没有再变兔子的迹象。云素英顿时松了口气，看来只要不沾到血，就不必担心再变回兔子。刘管家落下的地方就在云老夫人跟前，云老夫人惊吓之下险些摔倒，脸色苍白的摇摇欲坠，好像要晕过去。而云丽安也是被云素英的暴气给吓到，等他缓过神来时，眼见着屋中一片狼藉，他连忙扶着云老夫人，怒声道：“你个孽障，你干什么？你疯了不成？”云素英抬头对着云丽安，眸色泛冷：“我疯了，我不过就是教训个不长眼睛、没有规矩的奴才，怎么就值得父亲说一句疯了？穆恩侯府好歹是侯爵之家，若叫人知道府里一个下人都敢辱及主子名声，口口声声诋毁主子与人私奔，朝着主子动手，父亲这个侯爵之位还坐得稳吗？”云素英扬唇笑得甚人，我不过替父亲教训府中下人，教他们什么叫规矩，免得他们将来行事放肆，惹了祸事，连累了父亲一起跟着丢人现眼，被御史弹劾你治家不严，到时候穆恩侯府丢人现眼是小，父亲丢官霸爵是大。你你住嘴！云丽安听不得云素英这话，气得脸色铁青。这府中有谁比你更加放肆的？我和你祖母还在，哪里轮得到你教训他们？云素英冷笑，怎就轮不到？他是云家的奴才，我是云家的小姐，我怎么就不能教训他了？父亲说这话是想说我不是你的亲女儿，还是我不是云家嫡出小姐，所以连教训的奴才的资格也没有。云丽安脸色猛地一青，而原本站在他身后的云老夫人瞳孔也是猛地一缩，紧紧抓着手里的佛珠，脸皮子一抖。云素英见他们这。反应不由微眯着眼，他刚才说的话有什么不对的？竟是叫这两人这么大反应，他不过是为了对云丽安，所以才随口说了一句。可是这两人哪怕极力稳住表情，那一瞬间的慌张依旧让他抓了个正着。袁素英在灵九区时不仅是医术超群的特种军医，位置行动也曾学过心理学和一些微表情观察，所以他绝不会看错这两人强撑着平静之下的惊慌。那种仿佛被人说中心是时下意识瞳孔猛缩，眼睑收紧，下颚朝前扬起的反应是骗不了人的。袁素英默默将二人的反应记在了心里，试探着道：“还是父亲根本就不把。”我当成女儿，云丽安见他虽然满目怨愤，却不像是知道什么的样子，他心里猛地一松，随即就是恼怒。我怎么没把你当女儿？我要是不把你当女儿，你能锦衣玉食、高床软枕？云素英，我还活着呢，你就敢这般放肆？你眼里还有没有我这个父亲？云素英见自己改了话意之后，云丽安果然放松了。
，心中就越发确定云素英的身世恐怕有问题，这就有意思了。原主记忆里可根本就没有这一茬。云素英将怀疑按在心底，只抬头毫不客气地朝着云离安对了回去。父亲也知道我还活着，可府里下人就敢当着你们的面编排你的亲生女儿，当你死了吗？父亲要是不说话，我还以为他们眼里压根没你这个侯爷，所以一个奴才才敢指着主子的鼻子谩骂声势，还想朝我动手，还是这本就是父亲纵容，所以才不惜我教训他。你云离安从没见过云素英这么牙尖嘴利的模样。而他话里话外的诅咒之言，更是让他胸口起伏不定。他猛地上前两步，抬手就想朝着云素英打过去。云素英直接抓着他手腕，说不过我，父亲就想打我。云离安怒道：“你莫无尊卑，不敬长辈，我打你又能如何？”云素英低笑了声：“是吗？”我还以为你有多爱我母亲。云离安脸色一僵，看着女儿满是嘲讽的目光，就想用力将手抽出手，可云素英却是死死抓着，那腕间的力道大的，好像要将她骨头都捏碎开来。你干什么？你想造反不成？云离安怒声道。云素英讽刺笑了声：“你既不是皇帝，谁能造你的反？”父亲这话不妨站在大门外去说，看看能不能拉得云家满门抄斩。云离安一噎，咬牙切齿：“你个逆女，你放开我！”云素英松开手，面无表情地看着他：“我母亲死时，林家人想要带我和锦元回去，是你在他棺前痛哭流涕，跪在他棺椁之前，说你永远不会忘了他，说你不会亏待他留下的孩子，会替我母亲照顾好我们，否则天打雷劈不得好死。”林家的人信了，所有人都信了。连我也一直相信，我的父亲哪怕娶了继妻，哪怕他有了其他孩子，可他还是爱着我的。我全心全意的信赖着你。可是你是怎么对我的？第十六章。姑奶奶可是做戏的祖宗？云素英指着管家冷声道：“不过是一个下人，你就为着他想要打我。他日再有其他事情，你是不是就得弄死我？所以你之前说的那些都是真的。我就算被人所害，险死还生回来，你也容不下我。”云离安被云素英的话说得气怒至极，恨不得能打死这个忤逆的畜生。可是猛地听他提起林家时，他脸色瞬变，眼里也闪过抹心虚和慌乱。云素英身上戾气散去，只剩下浓浓悲哀。我曾经以为。旁人再怎么伤我，你总是会护着我的。可原来你也不过和那些人一样，容不下我。都说爱屋及乌，你对我尚且如此，更何况是我母亲。所以你当年种种深情都是假的吗？够了！云老夫人之前被云素英吓到，原也是气急，可当听到云素英后面的那些话时，也是变了脸色。她连忙捂着胸口，厉喝了声：“你胡说什么呢？你是云家的女儿，是你父亲的亲生血脉。”他怎么可能容不下你？云老夫人上前拉着云素英的手，刚才的事情不过是误会罢了。你父亲也是听说你出了事才会如此，你这丫头气性怎么就这么大的，居然能和你父亲闹到这般地步？云素英闻言看着云老夫人，连祖母也觉得我有错。云老夫人言语一噎，她深吸口气，压下对云素英的不满，上前拉着她说道：“胡说八道什么？我什么时候说你有错了？你跟你父亲闹脾气，难道连我这个祖母也不认了吗？”云素英紧抿着唇，云老夫人拉着她上下端详，嘴里关切道。祖母往日待你如何？你难道不清楚吗？你这段时间到底去了哪儿？知不知道祖母快担心死你了？快叫我瞧瞧，你可还好？云老夫人说话时满脸慈爱，眼中更是微红，那模样像极了有多担心云素英。而且她往日里也的确是侯府唯一一个没有欺负过原主，偶尔还让她感受那么一些温情的人。可是云素英对她却没半点动容。就在片刻之前，这老太太还默认了云丽安对外说她病故，甚至还提醒云丽安清理干净之情的人要真疼爱，哪舍得让孙女去死。云素英心中满是讽刺，却也没推开云老夫人。她只是垂着眼，快速红了眼圈，低声道：“祖母还盼着我回来吗？你这孩子说什么胡话！”云老夫人见她软了下来，连忙道：“我是你亲祖母，我怎么能不盼着你回来？别说是我，就是你父亲他们也希望你好好的。”云素英扭过头，像极了闹别扭的孩子。她明明就是想要我死在外头。胡说！云老夫人瞪了眼想说话的云丽安，让她闭嘴之后，看着云素英这般赌气的模样，反而放松下来。她怕的是云素英不管不顾。不像是要和家里决裂的疯狂，却不怕他与家中闹脾气。只要他还念着云家人，闹再大也不过是小孩赌气罢了。好好安抚几句就是。云老夫人放下心来，轻拍了云素英一下，说道：“你父亲就是这么个急脾气，说话才会有些伤人。可他却是在意的你。你失踪之后，你父亲急得派人四处找你，险些要将京城都翻了过来。你说你这孩子怎么这么糊涂，竟是与人私奔？”云素英沉声道。谁告诉您我是跟人私奔的？云素英的话让的云舒月眼皮一跳，她连忙上前流着泪道：“难道不是吗？可那天那个男人说跟你约好。”而且你们还抱在一起，我想上前拦着他，还打了我，说我要是再敢跟上去就弄死我。云素英听着这话冷笑，云舒月倒是聪明，怕他揭穿他说谎害他的事情，自己先承认了，还拿被打来博同情。果然，云离安沉声说道：“你还敢说不是私奔？你去那暗巷做什么？”
。你姐姐说你们原本是去买首饰的，可转眼间你就没了人影。等再看到时，你已经在暗巷里，还跟个男人搂搂抱抱，被你姐姐叫着时还不理会他。你姐姐那天回来的时候，胳膊上、身上全是血，要不是为了拦着你，她怎么会受伤？云素英简直要替云舒月鼓掌，完美的逻辑，极好的借口，再用一点伤就补足了陷害她后所有的破绽。原主那天被云舒月骗出去之后，老实的去替云舒月取东西，却在暗巷附近被人绑了。可是云舒月从头到尾都没直接动手，甚至在他昏迷之后还曾出手阻拦。他怕是就算说出来是云舒月找人害他，也不会有人相信。而且一个不好，还会被云舒月反咬一口。云舒月惯来都会装柔弱，再加上他这个爹偏宠王氏，那王氏又是精明的厉害，不用想都知道后果是什么。云素英从来不做没把握的事情，也不想跟他们撕扯。如果真要对付王氏母女，他就要一击毙命，直接打的他们没法翻身。不过是做戏罢了，郭奶奶可是祖宗，他跟人做戏的时候，这俩人还在娘肚子里呢。云素英眼圈红了起来。抬眼委屈至极，父亲就是这么看我的。我是堂堂侯府小姐，又有四皇子的婚约，我又不是脑子进水了，干什么跟人家私奔？我是被人打晕了带走的，醒来身上钱财全被人拿了，人也被扔在了城外一处深坑里。那会儿天寒地冻，外头也下了大雪，我当时昏迷不醒的，被埋在雪地里。要不是被一个好心的阿婆遇到，将我带了回去，我怕是早就冻死在了那里。云素英眼中蓄着泪，虽然依旧倔强，可也让人瞧着委屈至极。我当时崴了脚。腿也受了伤，大雪封山，根本就回不来，只能留在那阿婆家里养伤。我怕祖母担心，还让人送了信回来，想着让父亲去接我。可谁知道我等了又等，等到腿都好了，府里依旧没人前去。父亲，你是不是真的不想要我了？云素英反咬了一口，她被送到流放饭里的事情是肯定不能说的。被带离京城半个月，还是在一群男人中间，哪怕什么事情都没发生，也会被人疑心没了清白。更何况当时他为了脱身，那几个牙差全死在了他手里，这事儿早晚会被人发现。第十七章。眼泪说掉就掉。云素英虽然不清楚古代的官府是怎么行事的，可无论如何，牙差身亡一旦被察觉，同行的那些犯人势必是会被抓回去的。到时那些女人被人强占了清白的事情肯定瞒不住，而一路上发生的事也肯定会被人知道。而同样被带离京城的云素英，就算真的保住了清白，可只要她曾经和那些人一起的事情传扬出去，又有几个人愿意相信？外头的人总是人云亦云，身处古代这种大环境中，没了名节的女子也就没了一切。云素英自己是不在意这些东西，她有身手能。赚钱，会易容也懂得，口技能做男儿打扮，大不了扮个大夫行医，也能在这个时代好好活下去。可是他却联系原主那个可怜的女孩，明明是侯府嫡女，是亲贵林家的外孙女，身份再高贵不过，可最后却死得不明不白，生生将手中一切让给了旁人。原主有太多的委屈，有太多的不甘心，他有怨恨。增怒也有弥留的那一丝想要得到亲情的愿望。云素英既然占了他的身子，就有义务替他完成他的遗愿，至少让曾经害过他、对不起他的人得到应有的报应。在这之前，小姑娘必须只能清清白白，不能跟那些人沾上半点关系。云舒月虽然恶毒，可是她不敢，也不可能提及陷害她的事情，否则她根本没办法解释她怎么知道这事儿。至于云离安，她既然口口声声说爱林氏，而且她也绝不敢承认她早就知道云素英之前去了哪里，知道她的。妓女害了亲女儿，否则人设崩塌，她原本多年经营出来的深情模样就会被毁得一干二净。既然如此，那云素英就直接糊弄了一套说辞，逼着他们把这事儿咽进了肚子里。云丽安闻言，眸色微沉，见云素英直接反咬一口，紧抿着唇说道。你送信回过府中，他不是被带到南地了？云素英面不改色，只瞪大了眼看他。父亲不信我吗？要不要我去把救我的阿婆也找出来？我让他家子侄帮我送信回京的。他说他把信交给了王氏，还说王氏答应会让父亲去接我。我当时腿都快断掉了，只等着父亲去找我。可是我等啊等啊，却始终都没等到侯府的人。当时我还大病了一场，整整在床上躺了七八日，险些连命都没了。我盼着父亲来接我，可父亲一直没来。你是不是有了云舒月这个女儿就不要我了？只恨不得我死在了外头。云丽安肯定是不可能接这话的，就算她真有这心思，也不可能直接说出来。而王氏则是一脸，她什么时候接过云素英让人送的信，还亲手交给了她。云素英这个女人明明是被送去了南地，被混在了那些发配的流放犯里，根本不可能出来。她怎么可能在京郊还被什么老婆子救了？云老夫人不知道到底发生了什么，她只以为云素英是真的出了意外。而且云素英出事之后，四皇子的婚约就落在了云舒月脑袋上。云老夫人本就是个心思深的人，瞬间就想多了。她不愿意承认自己和儿子恶毒凉薄，那这恶毒的自然就是别人。她直接一拍桌子，怒声道：“王氏，你干的好事！”王氏张嘴，我啪，云老夫人一巴掌打在他脸上，怒喝道。
你给我跪下！”王氏一个踉跄，捂着脸时跪在地上，满脸委屈说道：“老夫人，您别听他胡说，我从来没接到过什么送信，更没人给我递过什么消息，让我转告侯爷去接他。我是他母亲，我要是真接到了消息，怎么会不理会？分明是他与人苟且私奔，却又狡辩，胡乱污蔑我。要不然，侯爷明明已经搜过京城和金郊，怎么可能找不到他？”云素英闻言，顿时冷嘲道：“金郊那么大。”父亲将所有地方都找过了吗？而且我和四皇子有婚约在身，是堂堂皇子妃，我怎么可能跟人私奔？论装作戏可怜，姑奶奶就没输给过谁。云素阴仰着小脸时，那眼泪啪嗒啪嗒的掉，明明没有哭出声，可红红的眼尾让他看着格外可怜。祖母，您是知道的，自打和四皇子定亲之后，我就一心只想着能早日与他完婚。四皇子英俊贵重，性情又温柔体贴，这桩婚事更是有陛下亲口赐下。有四皇子在，我哪能瞧得上别的男子？这话云老夫人是信的。四皇子身份贵重，模样又十分俊逸，文采、武功都是极为出众，性情又温柔体贴，待人彬彬有礼。当初陛下赐婚之时，云素英满脸娇羞。后来那段时间，几乎都在府中缝制嫁衣，与人提起四皇子时，就满心欢喜。那待嫁姑娘的心思，几乎都表露在了脸上。而且谁都知道，四皇子是诸皇子里最有希望得到太子之位的人之一。有他在，云素英又不是眼瞎，怎么可能还瞧得上别人？我明明是出了意外被人所害，可王氏却口口声声说我与人私奔，他就是见不得我，好想要污了我名声。他到底存了什么心思？云素英声音微哑。他不像是王氏哭的那般厉害，可他模样实在是好，眼泪顺着瓷白的脸颊往下掉时，无声无息，反倒是更为惹人怜惜。我知道他有自己的儿女，向来都不疼我，只是顾着外人眼光才敷衍着我。可我也是侯府的姑娘，我要是名节受损，府里其他人又能好得到哪里去？锦元和嘉义还小，要是让人知道他们有个跟人私奔的姐姐，我被外头的唾沫淹死了无所谓。可他们往后还怎么进入朝堂入世为官？还有父亲和族中叔伯，咱们云家真出个不知廉耻的姑娘，他们又要在。朝里受多少人耻笑，往后又哪还有晋升的机会？王氏脸色铁青铁青，这话小半刻前他才说过，为的就是拿着府里的名声和两个孙子的前程，逼着云老夫人答应给云素英发丧。可没想到，转眼云素英就拿了一模一样的话来回敬他。第十八章。算计王氏，王氏只觉得不好。果然，云老夫人脸上已经染上煞气。老夫人，您听我解释。砰！一杯热茶直接朝着他脸上砸了过来。王氏顿时脑子里一晕，他被砸得偏过头去，脑门上有热意涌出，片刻鲜血就呼了眼睛。可他却顾不得伤势，只伸手摸着自己被烫得泛红的脸颊，惊叫着，生怕毁了容貌。我的脸！王氏连忙摸着脸。察觉那茶水不是太烫，而且脸上虽然挂着茶叶，却不怎么疼时，他才松了口气，随即才想起受伤的脑袋，连忙捂着。王氏泪眼盈盈的看向云离安，侯爷妾身真的没有。母亲，云离安也没想到云老夫人会突然出手，被吓了一跳。等瞧见王氏血流满面时，急声道：“王氏他，你别替他解释。云老夫人最看重的就是侯府的名声，还有府中孙子的前程。他能为了这些舍了云素英，将亲孙女推入死地，自然也容不下拿着这些陷害云素英的王氏。”云老夫人指着王氏怒声道：“当年你要接他入府，我就不愿意。他出身低贱不说，还心眼多成了窟窿。是你死犟着，非要让他当了侯府主母。我只看在嘉义的份上，才容了他。可是现在他倒好，你看看他都干了些什么混账事情。他居然敢拿着侯府的前程去害素英。云淑月眼见着王氏被打。”急得跪在一旁，祖母，您误会了，母亲她不是这样的人，你给我闭嘴！云老夫人以为王氏算计了云素英，连带着对着云淑月也没了好脸色。她是不是这样的人，我清楚的很。云老夫人冷眼看着云淑月，还有你，你算个什么东西？还有脸替她求情？你别以为我看不出来，要不是她眼红素英跟四皇子定亲，想着谋算了素英之后替你把婚事夺了过去，她怎敢出手害人？居然还敢昧了素英让人送回府中求救的口信，她好大的胆子！王氏脸上被烫得发红，脑门上。还有血，他只委屈的恨不得能哭出来。要是他做了也就算了，他该受着。可明明就是云素英这个小贱人冤枉他。王氏捂着额头，对着云老夫人说道：“老夫人，妾身没有，妾身真的没有收到口信。”云素英站在一旁，直接说道：“是没收到，还是明知道我快死了，所以想要摁死了我？你说你什么都不知道，那你怎么能确定我前些时日回不了京城，哄着父亲将四皇子的婚事挪给了你的宝贝女儿？你就不怕父亲前脚刚入宫，求了陛下更改旨意？”我后脚就回了京城吗？你敢这么做，还不是知道我被困在城外，根本回不来。我王氏顿时瞪大了眼。
，想说那个时候云素英在南地被关在流放范里，怎么可能回京？他是知道云素英回不来，可也不是因为什么口信，可是话到了嘴边又被他强行咽了回去。王氏就是再蠢也知道这话绝不能说，否则他就彻底完了。云素英却没饶了他，步步紧逼道：“还是你根本就不在意我回不回得来，只想哄着父亲将婚事换了，完全不在意被陛下知道父亲欺君之后，咱们整个穆恩侯府都为了这事去死。你为了云淑月，为了自己的私心，为了让他取代我入四皇子府，就完全不理会父亲和祖母生死，想要拉着两个弟弟一起为着你的野心陪葬。王。”王氏，你好恶毒的心！王氏被云素英的话说得脸色惨白，脱口道：“我没有。”他太清楚云老夫人的性子，要是真让云老夫人觉得他为了云淑月和自己私心，不顾侯府其他人安危，云老夫人绝对饶不了他。王氏怎么可能承认？急声解释：“老夫人，您别听他胡说，我从来都没有害您和侯爷之意。况且嘉义是我亲骨肉，我怎么可能害他？既然不想害人，那就是你早就知道素英回不来。”云老夫人冷声说道：“我。”王氏张了张嘴，想要辩解，想要说他不是，可是对上云老夫人那双满是阴鸷的眼眸，却才发现他现在说什么。什么都不对，云素英那个小贱人，竟是几句话的功夫就堵住了他所有的退路。他要是说他不知道云素英回不来，就等于是承认了他罔顾侯府中人生死，只顾一己私心，故意谋夺云素英的婚事，甚至不顾欺君罔上会带来的后果。云老夫人绝对饶不了他。可是他要是说他知道云素英回不来，那就只能坐实了云素英这段时间流落在郊外，甚至坐实了他曾让人送了口信回京，被他私自拦了下来，瞒着府中众人的事情。这样不仅他会落得个恶毒名声，就连云素英这段时间的去处。也等于是有了人证，而云素英也彻底跟流放那些人没了任何关系。那些流放犯人会遭遇的事情，王氏早就听说过。他原本还想着，就算云素英这次侥幸逃了回来，他将来也能拿着这件事情来算计云素英。只要毁了云素英的清白，让他没了名节，他就再不可能跟四皇子沾上半点关系，也难以在京中立足。可是如今云素英却逼着王氏亲口承认，他一直都在京教，也曾送信回京，那他就不可能和那些流放犯有任何关系。就算他以后再提此事，云素英也大可不认。王氏自己。甚至成了云素英清清白白的证人，王氏只恨得心头滴血。万万没想到，他算计了一辈子，到头来却被云素英给坑了。而且以前老实巴交的云素英，居然这般滑头，三言两语就把他给诓了进去，进退不得。眼见着云老夫人神色越发难看，而云离安也是紧紧皱眉，眼中露了怀疑。王氏只能捂着脸掉了眼泪。他不能失了侯爷的宠爱，也不能让侯爷觉得他不顾府中前程，所以只能满是憋屈的低声道：“是妾身的错，妾身不该一时贪心，昧了素英送回来的口信。”娘，云淑月忍不住瞪大了眼，满脸不敢置信的看着王氏：“您胡说什么？他根本就没有送信回京，他分明是第十九章。”渣爹，闭嘴！王氏冷喝了一声，打断了云淑月的话后，用力掐了他一把，让他住嘴，这才跪在地上，对着云老夫人说道：“老夫人，此事和月儿无关，是妾身的错，是妾身贪心素英身上婚事，知晓她出事之后，这才想着能将婚事给了月儿。”王氏憋屈的心口发疼，眼睛都泛了红，可他却什么都不能做，只能照着云素英的话往下说：“素英是府中嫡出小姐，又有林氏门楣帮衬，将来想要什么样的婚事都有。可是月儿不同，哪怕侯爷疼她，可旁人。”总觉得他出身低人一头，妾身知道素英被困在京郊之外，一时回不来，这才猪油蒙了心，想要瞒着他的消息。可是妾身从未害过他。他扭头看着云离安，哭声道：“侯爷，妾身是什么样的人，您是知道的。妾身连蚂蚁都不敢踩死，又怎么会害他？”云离安是真喜欢过王氏的。见他哭得可怜，忍不住开口：“母亲，他也只是一时糊涂，不是故意的。况且素英也安全回来了，您就饶了他吧。”云素英在旁闻言，只觉得心凉的厉害。别说王氏母女害了原主，就算他真的只是瞒着消息，故意夺了原主的婚事，换成其他人家，就算不将他休了，也断然不可能轻饶。可云离安倒好，一句“一时糊涂，不是故意的”，就想轻易抹了过去。他是回来了，可是原主却是死在了那冰天雪地里。这渣爹可真该直接弄死！云素英突然。冷笑了出声。原来，在你眼里，你女儿的将来，她的婚事，她的人生，还抵不过一个女人几滴眼泪。她满脸寒霜的看着云离安，那眼底的嘲讽刺的人肉疼。她瞒着我的消息，可以说她是一时糊涂。可是今天府中都想替我发丧，告诉外间之人我病死了。她也从来没有提起我半句，没有让父亲去接我回来的打算。要是父亲今日对外发丧，告诉所有人我死了；要是我路上有所耽搁，晚回来半日，让满京城的人都知道云家二小姐重病身亡，到时候我就算回来了，父亲要怎么跟人解释？你已经死了下葬的女儿又活了过来。云素英眼睛红得吓人，那里面明明含着泪，可凌冽霜寒却逼云离安不敢直视。人人都知道云家二女儿已死，我就算回来了，也从此不能陷于人前。父亲是打算将我送去青灯古佛的此一生，不叫人知道我回来了，免得叫人知道你被一个女人糊弄着生葬了自己的女儿
，好能如了王氏的愿。云离安脸上青青白白，被云素英逼问的满脸狼狈。我没这么说，可你这么做了。云素英流泪，你可真是个好父亲。云离安被自家闺女逼得节节败退，脸上清白交加。云老夫人也是想到了发丧后的结果，她满眼寒霜道：“我看她根本不是糊涂，而是恶毒。云淑月不过是个妓女，能上了我云家的姓氏，入了云家族谱，就已经是她三生修来的姓氏。她哪来的脸夺素英的婚事，竟还异想天开，想要嫁进皇子府？来人！”云老夫人厉声道。把王氏给我拖下去打，通知祖老，从今日起，云淑月就不再是我们云家的人。云淑月惨白了脸，她没想到云老夫人居然这么狠，不仅要当众打王氏这个侯府夫人，还要除了她的族名，她也是父亲的女儿，是云家的小姐，她甚至比云素英还要大上一岁。凭什么云素英从小千尊万贵，她却要躲躲藏藏？好不容易入了侯府，还要低她一头，她费尽心思才夺了四皇子的关注，解决了云素英后，又的四皇子答应了娶她为妻，眼见着就要当四皇子妃，可她要是被。除了族名，那四皇子还怎么会要他？云离安也没想到他娘会这么狠辣，连忙急声说道：“母亲，这万万不可！玉儿已经和四皇子定亲，怎能除了他的族名？那四皇子那边怎么办？”云老夫人冷声道：“他既然能换了素英的婚事，自然也能再换回来。”他冷眼看着王氏，沉声说道：“府中丧幡已挂，就连门口的白灯笼和前厅的棺椁都已经放好，外头也都知道侯府里建了丧事。既然素英还活着，那总要有个人顶上去才行，否则咱们侯府就成了天大的笑话。”王氏心狠歹毒，谋害嫡女，算计嫡出婚事，不配为侯府主母。你既然舍不得休了她，又不想让嘉义这般年幼就摊上个这么恶毒的母亲，那就对外说她心疼素英身体。素夜不寐在旁照顾，熬坏了身子。在素英好起来时，自己却是病故，正好昨夜。的太医能够作证，云老夫人言语之中凉薄而又冷酷，哪还有半点慈爱之色？至于云淑月，她为母守孝，无法完成婚约，且素英既然病愈，就该把婚事再还回去。反正陛下虽然答应婚约换人，却没明旨，想必就是四皇子知道也会愿意的。母亲，云离安脸色将青，原是不想答应。云老夫人沉声道：“你别忘记了，四皇子最初要的就是林家和云家的血脉，林氏和云家的女儿才是最为尊贵的女子，也是最适合入皇家的人。你到现在还想护着王氏，难不成你真的想要穆恩侯府丢人现眼，叫人知道你替没死的女儿发了丧吗？”云离安僵住，脸上的犹豫变成了迟疑。他倒是不是怕旁的。可是林家始终是心腹大患，万一被林家知道他做的事情，那些人怎么可能善罢甘休？而且四皇子最初想要的本也就是云家和林家的助理，这其中林家才是最要紧的。要是云素英真的死在了外头没有回来，四皇子娶了云淑月，自然是皆大欢喜。可云素英明明还活着，这婚事却换了人，四皇子那边还会答应吗？王氏满脸惨白的看着云老夫人，怎么都没想到他居然这么狠，竟是想要直接让他病故，去保全穆恩侯府的名声。而且他听到云老夫人那些。话看着云离安脸上迟疑，就知道他心动了。第二十章，云淑月怀孕，王氏跟了云离安这么多年，没人比他更清楚云离安有多在意前程仕途，在意云家的荣耀和利益。见他动心，王氏仰着头哭声道：“侯爷，你当真要舍了我吗？家义还那么小，你舍得让他没了母亲？”云离安想起幼子，脸上又犹豫起来。他是真的疼爱小儿子，而且王氏好歹也跟了他好些年，早年间还委屈过他。云淑月也没想到云老夫人居然要送王氏去死，而且还想夺了他的婚事还给云素英。他在旁急声说道：“祖母，您不能杀我娘，也不能把婚事让给云素英。”我。我有了四皇子骨肉，轰！别说是云老夫人，就连云丽安和云素英也是睁大了眼。云素英原本只在旁看戏，她太清楚人性的弱点，也知道像是云家这种人在意什么，只要抓住他们在意的东西，这老太太和渣爹随时都能舍弃了一切人。以前是不得宠爱的云素英，如今也能是曾经最得宠的王氏和云淑月。这种自私自利的人，最在意的只有自己。云素英原本想借老太太的手弄死了这对母女，也算是替原主报了仇了。可没想到，居然还会有这种反转。他皱眉看着云淑月的脸上，见她虽然受了惊吓。却眼眸圆润，两颊声晕，嘴唇纹路也比未经人事的女子要重。仔细看时，的确已经不是厨子。云素英习医多年，之前是未曾细看，可现在却能从她脸上看出她子女相旺盛，显然是有孕在身。这女人居然早和四皇子有了苟且。云老夫人看着云淑月娇羞的模样，咬牙道：“什么时候？”云淑月紧抿着唇：“我也不知道。”大夫说，已经一个多月了。四皇子知道吗？他知道，他十分欢喜这个孩子，还说会尽快筹备婚事。云老夫人被气得头晕眼花，身子一晃就跌坐在了椅子上。孽障，你这个孽障！云离安也没想到，云淑月居然跟四皇子有了苟且，而且还珠胎暗结。难怪之前四皇子突然跟他提出要将婚事提前操办，把原本定在明年年末的婚事挪到今年年末。他原还以为只是四皇子怕中间再有波折，没想到居然是因为云淑月有了身孕。如今这种情况，又哪还能将婚
方式换回去。云舒月捂着肚子，怯怯地看着云老夫人，低声道：“祖母，我知道我不该与妹妹争四皇子，可是我与四皇子两情相悦，而且……”而且四皇子也早就要了我的身子。四皇子不喜欢妹妹，性子无趣，早就想解除了这婚约。要不是这桩婚事是陛下赐婚，怕是咱们侯府早就丢了皇子妃的前程。与其让妹妹嫁进四皇子府失宠，为什么不让我好好伺候四皇子？云舒月温柔乖巧，摸了摸肚子，我已经怀了四皇子的孩子，也是陛下的皇孙。等他出生之后，我就可以稳稳坐着四皇子妃的位置，无人动摇。我知道祖母最是在一府中虔诚，只要有我和这个孩子在，四皇子便会更加信赖咱们侯府。有他帮衬，父亲和诸位叔伯在朝中能更加顺主，将来弟弟入仕也能多个依仗。云老夫人紧抿着唇，手中抓紧了佛珠，不断来回转动。她虽然没有开口，可是云素英却知道。这老太太心动了。那四皇子在朝中，诸皇子中本来就是最出色的那几个之一，也是最有希望问鼎太子之位，将来登上皇位的那个人。如果云舒月没有怀孕，云老夫人或许会强行将婚事还回来，再干脆利落的处置了王氏和云舒月。芷阳庄之前的事情没有发生过，至于四皇子那边会有什么反应，云素英嫁过去之后会不会受委屈，这都不是她在意的事情。可是云舒月如今已经有孕，而且还深得四皇子欢心，她肚子里的可不仅仅是皇子龙孙，更有可能是将。来的皇太孙、太子，甚至是皇帝，是能让云家扶摇直上的宝贝。云老夫人怎么可能会不心动？云舒月柔声道：“祖母，月儿是云家的人，心中也会向着云家，还求祖母疼惜月儿。”云老夫人手中佛珠一顿，神色微松：“你这孩子说的什么话？都是一家人，我怎么会不疼惜你？你也是，既然有了身孕，怎么不早说？这么冷的天，还跪在地上，还不赶紧起来？要是伤了孩子，怎么是好？”云舒月松了口气，起身之后想起王氏，柔声道：“祖母，那我娘。”云老夫人看向王氏，云舒月的婚事不能换，那王氏就不能死，甚至他身上还不能沾上半点污名，否则只会影响了云舒月的名声，耽误了侯府和四皇子府的联姻。云老夫人收敛了厉色，神色缓和下来说道：“这次的事情就算了，你虽瞒着素英生还的事情有错，可谅你也是一片爱女之心，又是月儿和嘉义的母亲，我就饶了你这一回，待会儿自己去祠堂里罚跪，好生反省。若再有下次，绝不轻饶。”王氏满心后怕，甚至有种劫后余生的恍然。好在月儿厉害，有了四皇子的孩子，不然他今日当真逃脱不掉。王氏看到云素英眼色阴沉的模样，心中陡然生出抹得意来。这小贱人就算再能胡说，又能怎么样？这老钱婆利益为先，跟侯爷就是一个模样。他还不是照样留下了他？王氏捏着帕子跪在地上说道：“妾身知道了，可是老夫人，二小姐回来了，总不能叫人知道她没病过。外头那些东西。”云老夫人这才想起云素英来，她扭头看着云素英就想说话，谁知云素英就先是凄然抬头：“所以连祖母也要舍了我了吗？若是你们都容不下我，我便去林家吧。”父亲和祖母就全当我死在了外头。云素英做事想走，云老夫人哪敢答应，真叫她去了林家，说了这棋子污糟事情，林家那边还不得翻天。况且无论是换婚的事情，还是云舒月和四皇子朱太暗劫早有苟且的事情，都绝不能传出去一丝半点，否则莫恩侯府的名声就彻底没了。无论如何也得先安抚住云素英才行。第二十一章。讨要嫁妆，云老夫人心中有了决断，连忙拉着云素英的手，斥声道：“你胡说什么呢？这里是你的家，我看谁敢容不下你！祖母知道这件事情，让你受了委屈，可是木已成舟，月儿有了四皇子的孩子，若真将此事闹大了起来，不仅得罪了四皇子，叫皇室以为咱们府中欺君，到时候还会牵连了你弟弟锦元。他如今已经进学，再过几年也要科举，总不能因为这点小事就误了他前程。”云素英心中冷笑：“小事，这老家伙说的倒是轻松，真该将他拉去那冰天。”雪地里走一遭，被人扒了衣裳，像死狗一样折辱一番。看他还能不能这么轻松地说出这话来。还有云锦元，那狗崽子虽然是他同父同母的亲弟弟，可是性格嚣张跋扈，不仅半点都不亲近原主这个亲姐姐，反而跟王氏和云舒月要好得很，想尽办法地帮着他们来欺负原主。原主性子软，又重视亲情，往日里在云家被人欺辱，处处忍让。很大一部分原因就是为着这个白眼狼的弟弟。云老夫人明知道原主在意这个弟弟，此时将他拉了出来，摆明了是想逼迫云素英认了被人强。夺婚事的事情，也是想要威胁他闭嘴。云素英垂着眼帘没说话，云老夫人继续劝着说道：“你听祖母的话，那皇室之中勾心斗角，嫁进去也未必是好事。虽然没了四皇子这门婚事，可我和你父亲一定会帮你再找一门顶好的婚事，绝不会委屈了你。王氏和你姐姐对不起你，便让他们赔你五千两银子。祖母那里还有一套极品的翠玉镶金头饰，也正好给了你。往后在府中若有谁敢欺负你，你便跟祖母说，祖母替你做主。”云素英只觉得这老太太算盘打得可真精，要是她没记错，那套翠。玉。玉镶金的头饰本就是林氏当年带进云家的嫁妆，只是林氏走后这些东西。
起，就全都落在了云老夫人手上。如今被他拿来当了人情，还有五千两银子，对于王氏和云淑月来说，根本就只是小数目。他既想让云素英吃了哑巴亏，又舍不得钱财，当真是以为小姑娘好糊弄吗？云素英瞧着云淑月和王氏得意的样子，见云离安也一直未曾开口，就知道这事儿已成定局。云淑月有了肚子里那块肉，她就算再闹，云老夫人和云离安也只会护着云淑月，闹到最后将仅剩的这点面子情也闹没了之后，吃亏的还是他自己。云素英心中满是冷意，开口说道：“祖母说话算数。”云老夫人笑道：“当然，祖母什么时候哄过你，那可多了去了。”云素英心里接了一句，面上却只像是满是意外的看着云老夫人。那我想要我娘留下的嫁妆。云老夫人脸上笑容一僵，王氏也是着急，那嫁妆可是云家的，将来还要贴补给月儿，怎么能还给云素英？云素英有些落寞的说道：“这满京城的姑娘，十来岁就都开始跟着母亲学习打理家中事务，王氏与我不和，我不相信她。况且如今我已经及笄，我娘当年去前也曾说过，那些东西是打算留给我当嫁妆的。我的婚事已经被王氏抢了，我怕她回头再抢了我母亲的东西。祖母既然心疼我，就将母亲的嫁妆从宫中交还给我打理吧。”也让我在府中有些事情可做。他说完之后，垂着眼低声道：“要不然我还是去舅舅他们那里吧，反正这府里有我没我都一样，父亲也不缺我这一个女儿。”云老夫人脸上乍青乍白，见着云素英一副拿不到她娘嫁妆就打算离开的模样，真怕她真的去了林家。况且她就算拿了嫁妆，可人还在侯府之中，到时候总有办法将东西拿回来。云老夫人只想先安抚下来云素英，就连忙说道：“你这孩子，林家可没有那么心疼你，这么多年也不曾来看过你。”做什么动不动就要去林家的那些东西，本就是你娘留给你的，交给你也是理所当然。云老夫人看向王氏说道：“把林氏私库的钥匙交给素英，往后林氏留下的那些东西，让她自己打理，也好让她学着管家。”王氏闻言，顿时想要说话：“母亲，二小姐还小，这些东西怎能给她？”云素英对着王氏时可没那么客气，只抬头说道：“我娘的东西。”怎么就不能给我了？难不成你抢了我的婚事，还想要抢我娘留给我的嫁妆？你真当我那么好欺负不成？云素英寒声说道：“今日要不是看在祖母的面子上，你以为我会这么容易善罢甘休？你们想要害我性命，夺我婚事，你要是不肯把我娘的东西还给我，那我明日就去敲灯文谷告御状。我倒是要看看，等你们做的好事传遍京城，摊上你这么个谋害嫡女的恶毒继母，云淑月还能不能顺顺利利的嫁进四皇子府？皇家会不会要她这么个恶毒的儿媳？”云素英、云丽安被云素英狠。毒的话说的眼皮子直跳，想要教训他时，却被云素英冷眼看着。他那双眼睛像极了林氏，含泪带怒之时，蓦地就让他想起了林氏临终前血淋淋的模样。云离安往日里不将云素英当回事，是因为他这个女儿向来闷不吭声，可这一次他却像是刺激过头了，说话一句比一句尖锐，每每一言尽后，都像是要将人肉刮下来一层似的。云离安有些发怵，怕他这二女儿再说出什么惊天之言来，只能将怒气落到了不知好歹的王氏头上。看着她娇美的脸庞，也多了一丝厌烦。王氏，你还想闹什么？母亲既然说了把东西给素英，那就给她。那些都是素英她娘留下的东西，跟你没半分关系。你难不成还惦记着侯府的东西？王氏脸色苍白，想要说话，云离安直接冷声道：“行了，就这么决定了。待会儿叫人将林氏的东西全部交给素英，库房钥匙也给她。往后她的事情你少管。”第二十二章。狠毒！云离安今日被闹得头疼，看谁都不顺眼。他对着云淑月时，脸色虽然和缓了一些，可语气也没好到哪里去。月儿，你平日里最是乖巧懂事，别跟着你娘胡来，好生看着你娘，别再叫她闯出什么祸事来。这次是看在你和嘉义的面子上，你祖母才饶了他。再有下次，可不是跪祠堂这么简单了。云离安说道：“四皇子之前就已经与我商议过，将你们的婚事放在年前。这还有不到一个月时间就要大婚了。你既然已经有了身孕，就好好在府里待着备嫁，早些嫁去四皇子府里，也早些安生，别出去乱走，免得叫人知道你婚前有孕的事情，丢尽我们穆恩侯府的脸。”云淑月原本还想帮着王氏争取林氏的嫁妆，可被云离安这么一说，脸色瞬间失了血色。他知道云离安嫌弃他没成婚前就和四皇子有了苟且，也怕被人知道他婚前有孕丢脸。可是他当初要是不这么做的话，怎么能夺了四皇子的心，让他答应撇开云素英而娶她？今日要不是情况紧急，云老夫人想要处置了他和王氏，云淑月是断然不会把这事情告诉他们的，只想瞒着等入了四皇子府后，寻个机会说婚后有孕，等到六七个月时变，不小心早产。谁也不会怀疑，他不由恨上云素英。这贱人为什么不死在了南地，居然还能回来？云淑月不敢再多言，只低声说道：“父亲放心，我会劝着母亲的。”解决了云淑月和云素英的事情之后，云老夫人就打发他们先走。等人离开后，他才皱眉看向一旁的管家。那管家没想到自己居然会听到这般密文，眼见着云老夫人眼里杀意，他扑通跪下说道：“老夫人饶命，老奴刚才什么都没听到。老奴跟着侯爷多年，也
奴什么都不知道，还求老夫人饶了老奴一命。云老夫人见他径直磕头，脑门上都见了血，他神色微缓说道：“好了，我又没说要教你如何，你这是做什么？”管家眼里满是害怕，老夫人。这高门大户里面，知道的越多，就死的越多。他只恨不得自己是个聋子。云老夫人见他这般惊惧的模样，不由失笑。行了，你也不用害怕，你是府里的老人，知道什么话该说，什么话不该说。我怎么会不信你？只是你往后对着素英时，还是要恭敬些。她毕竟是侯府的小姐，容不得人造次。管家脸上红肿，闻言神情惶惶。云老夫人笑道：“下去吧，你这一身的伤，待会儿我让陈嬷嬷去寻个大夫替你瞧瞧。这两日你就先歇着，别叫人瞧见了议论。”管家见云老夫人饶了他，顿时心里一松，连忙道：“老奴定会守口如瓶，绝不会说出去半句。”谢谢老夫人，谢谢老夫人。管家转身出去之后，云老夫人脸上的笑容就淡了下来。她开口叫了她身边的陈嬷嬷进来，转动着佛珠，对着陈嬷嬷说道：“待会儿你亲自去寻个大夫过来，替刘管家看伤，再备一副汤药送刘管家上路，别叫人察觉。”云离安惊愕：“母亲，云老夫人看他，外头棺椁已经被着了，丧幡灯笼也已经挂了。满京城的人都知道侯府里死了人，你舍不得王氏，总要对外面有个交代才是。”他眉眼慈悲，明明是一副慈祥容貌，可说出的话却是让人浑身发冷。素英有句话说的没错，这里是云家，刘管家吃的也是我云家的饭，却把其他人当了主子。素英再不济也是云家小姐，容不得她造次。我云家也容不下这种吃里扒外仗势欺主的东西，叫人弄副汤药，好好送她走。等她去后，给她家中拨些银子，叫他们来抬了棺木出去。对外就说刘管家是你父亲跟前老人，如同你长辈。他去后你心中悲切，才允了门前挂丧，也算是送他一程。这样不仅能全了之前的事情，也能让人知道你重情重义。云离安闻言想了想。说道：“外头的人会信吗？信不信又能如何？”云老夫人抬眼看着他，眸色清冷。这里是侯府，谁生谁死都是你说了算。就算有人怀疑，谁又会亲自入府来打探？这段时间就让素英留在府里，好生养着身子。等舒月和四皇子完婚之后，再让素英因为她姐姐冲喜慢慢好起来，外头自然也不会怀疑。云离安抿抿唇，想了想，觉得云老夫人说的没毛病，就也答应了下来，让陈嬷嬷去准备，拿刘管家的命来填这次的窟窿。反正只要不伤及她自己，不过。若是个管家罢了，舍了也就舍了。等陈嬷嬷离开之后，云离安才松了口气，说道：“还是母亲聪明。”我这正在烦着外头棺椁的事，没想到母亲就先想着了法子。云老夫人冷眼看着云丽安，云丽安脸上的笑容一顿。母亲这么看着我做什么？云老夫人沉声道：“你给我跪下！”母亲跪下。云丽安见云老夫人动了真怒，连忙跪了下来。母亲，你别以为我不知道府里头的那些事情。云老夫人面无表情的沉声说道：“你但凡不那么偏着王氏和云淑月，纵得他们不知道天高地厚，今日就闹不出这么大的事情来。这京中想要冒头的人有多少？”外头有多少双眼睛盯着你？稍有行差，怕错悔的就是你自己。而且你别忘了，在外人眼里，云素英才是你的亲女儿，是你挚爱的林氏所生下的孩子。王氏他们在府里怎么闹我不管，可在外面，你就算真有偏心，也给我收敛着些，别叫云家多年生育和你一身清明，因为他们母女毁于一旦。云离安紧抿着唇，云老夫人沉声道：“林家老大月前刚入了御史台，林家老三年后也会调回京城，少说也是六部侍郎的职缺，将来更是有机会更进一步替了那尚书之位。林家上下满门亲贵。”林老爷子的门生更是遍布朝堂，就连陛下对着他时也要唤他一声先生。诸位皇子更是想要将林家收入囊中。第二十三章。狗男女，云老夫人看向云离安，脸上满是怒气不争。林氏虽然不在了，可是林家还在。他们虽多年不曾与素英姐弟联系，可其中缘由你比谁都清楚。他们哪怕从不露面，却也容不得人欺了林氏留下的孩子。你如今虽是穆文侯，可手里的兵权说起来也就只有那么一点。陛下对你也未曾太过信任。咱们虽然与四皇子联姻，可是地心难测，这大晋将来的事情谁也说不清楚。林家立足大晋百余年，底蕴深厚，旁人难以企及。你若真得罪了林家，我们云。是一族好不容易才得来的荣华富贵消散，只在顷刻之间。云老夫人声音沉厉，我一直觉得你是个聪明人，懂得取舍。当年林家的事情也能看出你不是那般沉迷儿女情长的，可如今却因为个女人就迷了心窍。云离安，你真是太让我失望了。云离安原本还觉得云老夫人所说有些太过严重了，而且她宠爱王氏和云淑月，自然也就偏心他们。她不是不知道王氏母女平日里的一些小手段，可是那些只是后宅鸡毛蒜皮的事情，对她来说，只要没有伤及她颜面，没有闹出人命来，那都不是。什么大事儿？反正他也不喜欢林氏留下来的这个女儿。可是云老大夫人话却如同轰雷炸响在他耳边，让他猛地就想起了林家来。当年林氏死时，林家老爷子领着那几个林家子弟亲自来了穆恩侯府。
，他们大闹了侯府一场，还险些将林氏棺椁都抬回林家。要不是后来他拿林氏留下的一双儿女拦了下来，怕是林家和他们穆恩侯府早就决裂。林家看似文人清贵，可性格却刚直得很。他能走到今天，全是因为林家。要是真的和林家翻脸，云离安神情一凛，心中瞬间清醒过来。儿子有错，是儿子糊涂了。云老夫人意味深长地看着他，你要是真的不喜欢素音，只将他放在府里好生养着就是。等过段时间，替他寻个好人家嫁了出去，也全了你们父女情分。林家的人可不糊涂，你再这么纵容王氏，等到他们察觉不对，到时候悔之晚矣。云离安脸色一变，惊疑抬头，母亲，您知道，我什么都不知道。云老夫人直接打断了他的话，我也不想知道，我只是提醒你，我们云家能走到今日不容易，别为这个女人因小失大。云离安被训得难堪，低声道：“我明白。”云素英和王氏母女一起出了老夫人的前厅之后，三人便前后朝外走。外间风雪欲大，门前的台阶上已经积了厚厚一层。二小姐，身后传来王氏的声音。云素英回头，就见她满眼阴沉，咬牙切齿。二小姐心思玲珑，我以前可真是小瞧了你。云素英闻言，扬唇嘲讽：“不是你小瞧了我，而是你们母女贪心太重，没那本事，还想染指不是你们的东西，强占了婚事，还想害我性命。你们放心，今儿个父亲和祖母饶了你们，可这事还不算完。”只是拿回林氏嫁妆怎么够？总有一日，他定会替原主要了这母女二人的命。云淑月听着云素英这话，顿时脸色一变。她上前几步，咬牙说道：“你到底怎么逃出来的？你明明被带走了，那些人怎么可能会放过你？你说什么呢？”云素英面色不变，只挑挑眉：“我不过是被人绑去京郊了几日，被人救了，自然也就回来了。你说什么？那些人不会放过我？难不成当日解我之人是你派去的？”你，云淑月脱口想骂，王氏连忙拉住了他的手。他们刚才在老夫人那里已经承认了云素英未曾失踪的事情，为此还遭了大罪。要是这会儿再多说什么，泄露了他们让人绑了云素英的事情，反倒会把自己再坑了进去。王氏拦住云淑月后，紧紧看着云素英的眼睛，寒声说道：“二小姐，别太过得意了。”这次是我们大义才叫你算计了，可四皇子的婚事终究给了月儿。等月儿嫁进四皇子府，生下皇孙，到时候她便是四皇子妃，你就算再高价也高不过月儿去。我劝二小姐行事还是收敛着些，将来月儿还能照拂你。否则，王氏虽然没把话说尽，可言语里的威胁却是谁都能听得出来。云素英直接嗤笑出声：“否则什么？否则就再让人绑我一次。我说你脑子里装的都是什么废物东西？你就这么确定她能嫁得进四皇子府？确定她肚子里那块肉能安安稳稳地生下来？这世上……”想要一个人失了孩子的办法可多的是，你想干什么？王氏脸色瞬变，见云淑月也是捂着自己的肚子，满脸戒备的看着他。云素英冷笑，知道怕就躲着些，别来找我麻烦。他言语之间全是讽刺，不过就是个捡着破烂货当宝贝瞎了眼的狗男人。你们想要就给你们，就是真当谁都跟你们一样捡着块垃圾还当宝？那位四皇子品味堪忧，连你这种白莲花绿茶婊，装着一副文弱软绵的样子，他都能下得去嘴。这种脏了的男人，我还嫌恶心。就算你不想要了，我也不会回收。我可不是什么垃圾都要的人。云淑月听不太懂云素英话里的有些词，可是白莲花绿茶婊一听就是骂人的，而且他还将自己比成了破烂货。说四皇子是没人要的垃圾，云淑月顿时上前怒声道：“你敢咒骂四皇子？”云素英讽刺：“骂怎么啦？他明明和我有着婚约，却还跟你苟且；和你朱胎暗结，背弃婚约，骂他一句，垃圾都是轻的。他厌恶云淑月这种上赶着当小三、抢夺妹妹婚事的贱人，却更恶心四皇子那种虚伪至极、还管不住下半身的男人。那狗崽子要敢在他面前来晃荡，他非打得他生活不能自理不可。”云素英骂得毫不客气。听说过一句话吗？表子配狗，天长地久，说的就是你们这种狗男女。第二十四章。以后乖乖的，别来招惹我。你云淑月万没想到，云素英不仅骂他，甚至就连四皇子也敢骂了进去，而且还骂得这么难听。他伸手就想朝着云素英打去，却被云素英一把抓住了腕子，狠狠朝着反方向一拧。啊！云淑月疼得尖叫，只声音才刚出口，脸上就又挨了一下，疼的脑门上全是冷汗，肚子。我的肚子被拉扯时，他连忙护着自己肚子，而王氏在旁看的眼睛都红了，上前就想撕扯云素英：“你想干什么？你快放开月儿！你敢伤了皇四，四皇子不会放过你的。”云素英对着张牙舞爪过来的王氏，眼瞅着他脑门上那些血被甩得飞了起来，他连忙身形一闪，躲在云淑月身后，一把扯扯云淑月挡在身前，然后从侧边抬脚就踹在了王氏身上。王氏倒飞了出去，砸在地上惨叫出声，而云素英瞧着云淑月衣袖上沾上的血，小脸铁青，卧槽！差点就成兔子了！你放开我，云素英！你放开我！你疯了！你敢伤我肚子里的孩子？父亲不会放过你的！云淑月声音尖锐刺耳，叫得云素英头皮都快炸了。那是你爹，又不是孩子他爹。云素英没好气的反手就朝着云淑月脸上扇了一巴掌，厉喝道：“闭嘴！再敢嚷嚷！”
，我拔了你的舌头！”云舒月被吓得叫声猛地停住，耳边没了魔音穿耳。云素英这才皱着眉毛，冷眼看着云舒月说道：“当了婊子就别立牌坊，干了不要脸的事情就该躲着些正主。谁给你的胆子让你抢了我的婚事，还敢来我面前炫耀？”云素英掐着云舒月的下巴，扫了眼周围，朝着这边看来满是惊吓的那些仆人。他可半点都没有替云家人遮掩的想法，巴不得能把云舒月无眉狗合的事情闹得人尽皆知。云素英直接扬了声音，对着云舒月说道：“别以为你肚子里揣了一块肉，就真是板上钉钉的四皇子妃了。”你要记好了，我愿意让着你这婚事才能落得到你头上，否则哪怕你进了四皇子府，我也能叫四皇子府乖乖的把你退回来。云素英垂眼看着云舒月，满脸惊慌，冷声道：“陛下的儿子多了去了，也不缺孙子，更何况还是个婚前失节、抢自己妹妹的恶毒之人生下来的孽种。我要是你，这段时间就乖乖待在自己房里，好生养着你肚子里这块肉，要不然万一不小心掉了，你连唯一的倚仗也就没了。”到时候，云素英掐着云舒月的下巴。将人拉近了些，贴着他耳边，一字一句说道：“四皇子当初和我定亲，为的就是我身后的林家。你说我要是找到他，告诉他我能让林家为他所用，他是会要你这个名不正言不顺的侯府大小姐，还是会选择我这个能替他带来助力、帮他夺位的人？”云舒月脸色惨白，嘴唇发抖。云素英声音不高，却一句比一句刺得他肉疼。那个男人能被你缠着上了床，背弃婚约，就也能被别的女人缠着再有孩子。你肚子里这块肉对他来说没有那么特别。如果这块肉没了，四皇子又。又察觉到你根本帮不了他，你觉得父亲和祖母那般重视脸面名声的人，会不会留下一个被人抛弃、人尽可服的女人？云舒月对上云素英那黑沉至极的眼睛，就好像被恶鬼瞧着一样，背脊上一股寒意涌了上来。而云素英话中所说的那些，更是冷得他打个哆嗦，脸色惨白的厉害。父亲和祖母，他们不会的，就像是他们能够毫不犹豫地舍掉了会污了侯府名声的云素英，不管他生死，便替他发丧一样。如果他成了那个会牵连府中的人，他们也照样会毫不犹豫地舍弃了他。周围那些下人，原本瞧见二小姐和大小姐动手，就已经被吓到。而此时听到云素英话里所说的消息，更是震得目瞪口呆，看着云舒月时满眼的不敢置信。原来大小姐跟四皇子早就有了首尾，还已经有了孩子，难怪二小姐失踪之后，四皇子迫不及待的就改了婚约，说是要娶大小姐过府。云素英松开手，任由云舒月跌坐在地上，居高临下的看着他，以后乖乖的，别来招惹我。他又对着王氏说道：“晚膳之前，把我娘的东西送到锦绣院来，不然到时候我就亲自去取。要是不小心伤了你的宝贝女儿和你那宝贝外孙，你可别怪我。”王氏连忙上前扶着云舒月，气得眼睛都红了。云舒月更是被吓得仓皇失措，又气又恼又羞怒，眼中挂着泪珠道。娘，王氏恶狠狠地冲着云素英离开的方向骂了句“小贱人”，想要像以前那样拿捏他又不敢。刚才云素英那一脚踹过来之后，他肚子到现在都还疼得厉害。这小贱人跟以前不同了。王氏抬头就见着周围那些直挺挺看着他们的下人，心中全都是对云素英的杀意。他本想瞒着云舒月的事情，就连老夫人和侯爷也都不愿意被人知道。可是云素英这么一闹，这周围的下人听了个正着，谁都知道玉儿跟四皇子的丑事。王氏扶着云舒月起身之后，对着周围怒声道：“刚才的事情你们都给我闭紧了嘴，谁要是敢说出去半句，叫我知道他在外面胡乱嚼舌，我割了他的舌头。”那些下人都是惊慌低头。王氏紧抿着唇，将他们的模样都记了下来，下意识的就想，除了这些人，可是之前为了要办丧事，又想着会有宾客过来，所以派到前。听来扫雪清理台阶的仆人实在太多，只一眼扫过去就足有十来个。要是只有一两个人，他还能想办法让他们消失的无声无息。可一下子死十几个人，根本就不可能瞒得过去。都怪云素英那小贱人。王氏把所有事情都记在了云素英脑袋上，只想着别让他找到机会，否则他非得弄死了那个小贱人不可。他又警告了这些下人一通，言语威胁了一番，这才扶着云舒月离开。第二十五章。刘管家必死无疑。云舒月此时也反应过来，刚才的事情被太多人看到，他有些着急。娘，刚才那些人，王氏脸色阴沉，你别怕，我会叫人盯着他们，绝不会叫他们说了不该说的事情。坏了你的好事，虽然不能处理了这些人，可是将他们换个地方，让人盯着却也容易。只要熬到云舒月大婚之后，顺顺利利将小皇孙生下来，到时候他地位已稳，这些事情也就没有人敢再议论。王氏扶着云舒月朝前走。一边走一边说道：“你不用管这些人，只好好照顾自己。”那小贱人刚才有句话说的没错，皇家之人凉薄，未必会有多少真心。你只有护住你肚子里这个孩子，四皇子就非娶你不可。你父亲和祖母也不会叫人搅了这桩婚事。云舒月摸着肚子，脸色难看。可是娘，难道就这么放过云素英，白白吃了亏不说，还叫她继续这么耀武扬威？王氏心里也是格外的不甘。她咬牙说道：“你以为我愿意放过她？这个死丫头以前唯唯诺诺的性子，不知道怎么从南地逃回来的，还跟……”跟变了个人一样。
，手段厉害得很。他有林家撑腰，你父亲和祖母根本不敢对他怎么样。咱们跟他硬拼，那就是拿着鸡蛋碰石头，得不了好。云舒月闻言，忍不住暗恨：凭什么云素衣那贱人什么都有？他有最好的出身，有最好的容貌，有名正言顺的身份，还有林家庇护，就连父亲他们也奈何不了他。如果他才是林家小姐，早就能将云素衣弄死。为什么他不是出自林家？王氏见云舒月俏脸怨怒，低声道：“你也别气，他虽然从南地逃了回来，可是你也知道那些人的手段。这一路上那么长时间，指不定他早就已经被人糟蹋了。我会暗中叫人去查查南地那边的消息，看到底是个什么情况。”他说完之后，看着云舒月，叮嘱着道：“你和四皇子的婚期已经挪到了大半个月后，侯爷和四皇子府那边都想让你们赶在年前完婚，免得将来肚子藏不住。”月儿，我知道你不喜欢云素音，可是大婚之前这段时间，别去招惹他，免得他闹起来真的坏了你和四皇子的婚事。只要你能安安稳稳地嫁进了四皇子府，替他生个皇孙，往后想要收拾他机会多的是。云舒月脸上满满都是不甘之色，不想就这么放过云素音。可他也知道眼下最要紧的就是大婚的事。我知道了，娘，我不会去找他的，不能找云素音的麻烦。可还有云锦元，那小贱人最在意的就是他这个同胞弟弟，而云锦元那个蠢货却最是喜欢他。云舒月眼神阴毒，突然说道：“娘，你说锦元是不是该回府了？”云锦元在外进学，却被他们纵的性子顽劣恶毒，十岁大时就已经是彻彻底底的纨绔。王氏闻言神情微顿，显然明白了云舒月的意思，他顿时笑起来：“我怎么忘记这个了？咱们还有锦元呢。锦元这段时间在外求学，和他姐姐也有好长时间没见面了，正好素英回来了。”我待会儿就让人去找景元回来，也好叫他们姐弟叙叙旧。云素英撇开王氏母女之后，却没直接离开，她只是拐过弯后就又退了回来，靠在一旁的角落里，看着前厅那边的方向。等过了一会儿，见刘管家满脸苍白的出来，而云老夫人身边的那个陈嬷嬷进去之后也跟着出来，吩咐人出府去找大夫来时，他就知道那个刘管家是活不成了。云素英是个睚眦必报的性格，也从来都是有仇报仇。王氏母女因为云舒月腹中那个孩子得以保住性命，可是刘管家这个。狗腿子，他却不想饶了他，所以之前他才会故意当着云老夫人的面教训刘管家，甚至激怒他之后，在他反手之时，当着云老夫人的面指出刘管家仗势欺主，又心向王氏的事情。云老夫人看着性子慈和，实际上独断专行；云丽安看着温文儒雅。却刚愎自用。这两人最为相同的一点，就是什么都想握在手里，容不得有半丝忤逆。哪怕刘管家跟着的是王氏这个侯府主母，在他们眼中，那也无疑是背叛了他们。云素英就算是再不得宠，可她都是云家的嫡女。刘管家欺辱她，就是欺辱云家；想朝着她动手，就是想朝着云家的脸面动手，而不将主家放在眼里的奴才。以云老夫人和云丽安那般自私凉薄的性子，绝对容不下来。这就像是自己养了条狗，好吃好喝的喂着，养的膘肥体壮，可这狗有朝一日。却护着旁人，反咬了主人。谁能容得下来？更何况侯府外头的桑藩官果可不是白摆着的。王氏不能死，云老夫人他们又不敢杀他，那总要有个死人来应对外头那些议论才行。云素英不过是将处置刘管家的理由送到了云老夫人手上，他又怎么会放过刘管家？必死无疑。云素英摸了摸胸口，仿佛还能感觉到之前那股绝望和不甘。他垂眼低声说道：“你放心，我先送一个下去陪你，全当是利息。等再过些时日，查清楚你的事情之后，我就将剩下的也全都给你送下去。”让他们去给你陪葬。回廊之中一片静谧，冷风刮着白雪飘落在他脸上，不过片刻就融化了开来，变成了冰凉的水迹，就好像是有人在落泪，又像是冥冥之中。云素英对他的回应，他伸手摸了摸脸，看着手指上缠绕的晶莹，低笑出声：“乖，再等等。”王氏和云舒月该死，云丽安和云老夫人也逃脱不掉，他们放纵王氏母女，作弊旁观，任由原主被生生算计而死。这种人也绝不能轻饶了。只是在这之前，他得查清楚这小姑娘的身世，还有林氏当年的死。之前云丽安和云老夫人的反应太过奇怪，如果这小姑娘真的不是云丽安的女儿，那林氏的死恐怕也没那么简单。而且云丽安和云老夫人明明占理，却又百般隐瞒此事，又是为了什么？第二十六章。他们该死！云素英在记忆里寻到过林氏的过往，那般柔弱不争，却为了下嫁不惜与家中决裂，对夫君情深不悔的女人，是绝不可能跟旁的男人有什么苟且。与其怀疑林氏背叛云丽安，她更相信是云家人做了什么，又隐藏了真相。如果真是这样，林氏的死恐怕和云家母子脱不了干系。而云素英这么多年所受苦楚，也全都是云丽安刻意放纵。若真如此，他们该死！云素英没了看热闹的心思，收回眼后，就抬脚朝着锦绣院走去。锦绣院是林氏当。年在侯府的院子，因为是被当成了主院，所以面积不小。里面单独辟出了一片花园，栽种着许多稀有的鲜花。每到春夏之日，花开时节，整个锦绣院中就是百花绽放，那景色几乎堪比宫中御花园。除此之外，
，锦绣院四周还有着一大片的梅林，全是当年云离庵为了讨好林氏所在。每到冬日白雪纷纷之时，那红梅绽放，整个锦绣院就像是陷入了一团红云之中，美得让人移不开眼。林氏走后，王氏和云淑月眼红了这院子好些年，也求了云离庵数次想要将这院子据为己有。只是云素英性子虽然软弱不争，却唯独不肯将母亲留下的院子交出去。拼死闹过一回之后，云离庵嫌麻烦，就不准王氏母女再来讨要。而这锦绣院也是原主唯一保留下来属于他母亲的东西，也是在整个云家之中唯一能让他安心的地方。云素英顺着记忆中锦绣院的方向走过去后，入眼先看到的就是那一簇簇盛放的红梅，艳若红霞，蜿蜒成片。那梅林乍一眼看去，竟有些看不到头。而一直走到锦绣院里面，走过抄手游廊之后，就着那边廊下，还能看到那些蔓延到了房顶墙上的红色花瓣、白雪红梅、青瓦梨墙。趁着那四季常青褪了花色，却依旧翠绿的凌霄花藤蔓，美的不可方物。哪怕在现代见惯了各色美景的云素英，看着那景色也不由有些痴了。难怪王氏和云淑月总想着将这院子抢了过去，这般美的景色，总觉得住在这里也能多活上几年。晨儿穿着一身单薄衣裳，抱着双腿坐在门前台阶上，头上都结了双花，可她只是默默掉着眼泪。突然听到脚步声传来时，她整个人如同被激怒了一样，一把抓着身旁的东西就猛地窜了起来。我说过了，小姐没有死，你们就算打死我，我也不会去帮你们给小姐下葬。这院子也是我家小姐的，你们要是再敢来抢，我就跟你们拼！呃，成儿愣住，看着踩着风雪走过来的身影时，眼睛逐渐瞪大。手里的东西，砰的一声落在了地上。那人穿着寻常棉衣，青丝胡乱扎在脑后，可是那张脸，他却怎么都不会认错。小小姐，陈儿眼睛瞪得大大的，眼泪快速聚集，然后啪嗒掉在地上。小姐，她整个人如同风一样的朝着云素英扑了过来，抱着她时，哇的一声就哭了出来。小姐，小姐，你回来了，奴婢，奴婢以为你不要我了。云素英原本想要避开的，可瞧着这小丫头哭得惨兮兮的，她到底忍了下来，没将人甩出去。陈儿像是溺水。的人攀着浮木一样，死死抱着云素英时，手都在发抖。云素英静静让他抱了一会儿，又哄了几句。可眼瞅着这丫头没完没了，搂着他脖子时，脑袋都塞进了他衣服里。他直接拎着他的后脖梗朝后拉了一下，别把鼻涕蹭我身上。陈儿委屈，他像是被逮住了后脖的猫，瞪圆了眼睛，眼泪哗哗的流。看着云素英时，就像是瞧着负心汉似的。云素英，他松开手，算了，蹭就蹭吧。陈儿只有13岁，比原主还小上两岁，看着瘦瘦小小的，可一身力气却是比寻常男人还大，跟个无尾熊似的，抱着云素英哭了个昏天黑地。云素英觉着脖子里都快被他眼泪淹了，只惊叹这世上怎么有这么能哭的小孩。他有些无奈的说道：“小姑奶奶，你准备哭到什么时候？外头这么冷的天，你想冻死你家小姐吗？要不然咱们先进去暖和一些，之后你再继续哭。”小姐，陈儿委屈的瞪圆了眼睛，却被云素英做了个鬼脸之后，又逗得破涕而笑。好啦，快下来，不然我抱你进去了。云素英伸手去搂陈儿屁股，陈儿吓了一跳，脸上涨红的从云素英身上滑了下来。小丫头年纪小，心思又单纯，一张小脸被冻得红彤彤的，黑溜溜的眼睛跟玛瑙似的，笑起来还有两颗小虎牙。她被云素英逗得不敢再哭了，瞧着自家小姐穿着简陋单薄，连忙拉着她就朝里走。屋中没有火盆，陈儿只让云素英坐着之后，走到一旁抱着一床比几乎能将她脑袋都遮了去的被子出来，然后盖在云素英身上。带着些哭腔说道：“屋里没有炭了，小姐先忍忍，奴婢这就去厨房那边偷偷替你烫了汤婆子过来，让你暖手。”云素英看着絮絮叨叨的小姑娘，见她自己穿的也是单薄，不由低叹了声。原主在府里一直过得都不大好，王氏表面上从不亏待云素英，做的也让人挑不出错来。云素英的衣裳、首饰，还有能带着外面去的东西，从来都不输给云淑月半点。可是王氏却是深谙怎么折腾人才最狠，他暗地里将锦绣院的奋力压到最低，吃的用的也给的极少。堂堂侯府小姐，院子里连点取暖的炭都没有，丫头穿的还是单薄的秋衫，就连去趟府里的厨房烫个汤婆子都得偷偷摸摸的来。这要是说出去了，谁肯相信？云素英拉着陈儿坐在一旁，将她直接也裹进了被子里，说道：“不用去了，我不冷，而且晚些时候咱们直接在院子里开个小厨房，别说弄的汤婆子，就是想要做饭都成。”陈儿闻言，神情一僵，下意识的伸手摸摸云素英的额头，没发烫啊。小姐怎么就说了胡话？夫人最是讨厌小姐了，也见不得锦绣院里好，她怎么可能答应让小姐在锦绣院里弄小厨房？小姐莫不是出去一趟之后摔傻脑袋？第二十七章，同归于尽。云素英听着小丫头嘟嘟囔囔，险些被她气笑了。
。他捏了捏成儿的脸颊，没好气的说道：“瞎说什么呢？谁摔傻了脑子？”将小丫头的脸都捏得变了形，瞧着她眼睛越发圆溜溜的。云素英才吃到，你家小姐在你眼里就这么没出息，连王氏那个泼妇都对付不了。”小姐，成儿被捏着脸，连声音都变得软绵绵的。云素英松开他，成儿揉着自个儿的脸说道：“小姐以前都不敢和夫人闹，还不许奴婢去告诉侯爷和老夫人。”云素英听着小丫头委屈的话，一时间也不知道说什么好。原来的云素英没少在王氏手下被他折腾，吃不饱穿不暖的不说，时不时还会闹出些幺蛾子来。王氏和云淑月想尽办法的搓磨原主。而府里那些下人也都是看着他们眼色，捧高踩低的一个劲儿，糟蹋锦绣院这边。原主就是个包子性子，不懂得争抢，而且他也一直都信了云丽安他们的话，觉得他母亲走了，林家的人又不在意他们，还恨着当年他母亲强行嫁给云丽安的事情断了往来。他没有依靠，又不得宠爱，自然不敢跟王氏闹腾。再加上还有个白眼狼弟弟，生怕自己闹了之后，王氏会亏待了云锦园，所以他自己不仅受了委屈憋着，还不许成儿去找云丽安他们告状。王氏最开始折腾原主的时，也不敢太过分，怕被云丽安他们知道。可谁知道这原配的女儿就是个软包子，怎么折腾他都不懂得反抗。从最开始，云素英就只一味忍着，王氏自然也就没了顾忌，越发的得寸进尺，恨不得能将原主贬进了泥里。这锦绣院是云家最大最好的院子，里面原。本是有好些伺候的丫鬟的，可就是因为云素英总是忍气吞声，王氏又一个劲的打压这头，那些人受不住苦，所以一个跟一个的全都跑了，最后只剩下成儿这个被云素英在街头捡来的丫头，死心眼的留在这里守着自家小姐，要不然这院子里怕早就光秃秃的，只剩下云素英一个人了。云素英瞧着小丫头委屈的模样，伸手揉了揉她脑袋，以前是我傻，不知道有些人不能纵的，要是不能一次打疼了她，让她知道我不好招惹，她就会得寸进尺。现在我想明白了，我。才是云家的嫡出小姐，没必要怕着他们两个后来的。你放心，往后他们不敢来闹我们，而且小姐也会护着你，不会再叫你受委屈。成儿闻言瞪大了眼。真的，当然是真的。云素英说道：“你家小姐，我可厉害了。刚刚才教训了王氏他们，还差点让老夫人将他们打死。待会儿他们会把我娘留下的东西还给我们。往后你想吃什么都行，到时咱们就点三个炭盆，日日都有热水，穿最暖的衣裳，肘子也炖三个，吃一个，扔一个，留一个摆着瞧着玩。你说好不好？”陈儿听着云素英说话不像是假话，而且他也知道夫人当年给小姐留了不少东西，只是那些东西全都被王氏他们拿走了。如果都能还给小姐。那小姐以后就不用再忍饥受冻了。成儿眼泪唰的就掉了下来。云素英被他哭的脑门都疼，怎么又哭了？这丫头是水做的吗？眼泪这么多，成儿哭的结结巴巴，眼泪呛的直打嗝。奴婢，奴婢才不要扔肘子，也不要摆着看，奴婢要全部吃掉。噗！云素英被这吃货逗得哭笑不得，伸手揉乱了他的双鸭髻。好，不扔，全都给你吃。成儿哭了一会儿，才打着嗝被云素英给哄了下来。主仆俩一起钻在被子里裹成一团，他才问起了云素英这段时间去了哪里。小姐，你这段时间都去了哪儿啊？奴婢到处都找不到你。大小姐和侯爷他们都说你失踪了，还还说你跟人私奔。云素英说道：“你也觉得我跟人私奔了？怎么可能？”成儿顿时怒了，险些从榻上跳起来。小姐那么喜欢四皇子，还满心期待嫁给四皇子，奴婢天天都跟在小姐身边，从来就没见过什么别的男人。小姐怎么可能跟人私奔？大小姐那天回来之后说小姐跟人跑了，奴婢就是头一个不信。的，只是奴婢才刚反驳，就被侯爷打了一巴掌，还说奴婢冒犯大小姐。他鼓着小脸，愤愤不平地说道：“侯爷他们对外说小姐病了，还说要让小姐病逝。奴婢不愿意顺着他们的话，想去林家找舅老爷他们替小姐出头。可是侯爷叫人打伤了奴婢的腿，奴婢奴婢出不去这院子。”陈儿说着说着，就委屈了眼睛通红。夫人和大小姐想抢小姐的院子，还说小姐已经死在了外头，回不来了，要将奴婢赶出去。奴婢不相信，上次他们派了人过来处置小姐的东西，被。奴婢打了出去。今天他们说要直接告诉外面人，小姐死了。奴婢还想着，他们要是赶进院子，奴婢就跟他们拼了。云素英听着小丫头的话，脸上满是寒霜。难怪她刚才看到成儿走路时，一条腿有些瘸。而且她要是看的没错的话。这丫头之前手里拿着的是柴刀，不难想象，要是刚才回来的不是她，而是别人。成儿这傻丫头真的是打算跟人同归于尽的。云素英看着脸蛋圆圆，还透着一股子稚气的成儿，只觉得心疼。在现代的时候，像成儿这么大的小姑娘，才不过刚上初中而已，是最为天真烂漫、开心快活的年纪。每日学习学习追追星，偶尔还能发发脾气，任性一下。可是，在古代这般能够吃人的后宅里面，小丫头却已经懂了什么叫生死。云素英不由有些心疼，林家对我又不好，你怎么会
想着去找他们。陈儿抿抿唇，奴婢不懂好不好？奴婢只知道他们也是小姐的亲人，而且小姐不是说过，夫人去的时候，就老爷他们也很伤心，还亲自来过侯府，说要接小姐和公子回去。奴婢想着，他们就算再不疼小姐，也这么多年没过问过小姐的事情。可是如果小姐真的出事，他们也不会袖手旁观，全然不理会的。第二十八章。我杀了他们。云素英闻言苦笑，连这小丫头都懂得的道理，可原来的云素英却从来都没有想明白过。当年林氏不顾家中反对，强行下嫁给家世卑微的云丽安时，激怒了林家老爷子，几乎跟整个林家决裂。后来那么多年，也一直都没再和林家人来往联系过。林氏一直都以为他父亲和哥哥们早就已经舍弃了他，也不愿意再认他。可是他却没有想过，要不是有林家帮衬，要不是有林老爷子他们暗中扶持，单靠着云丽安的本事，他怎么可能在那短短数年之间就坐上二品武将之衔？云丽安并不是一个太有本事的人，在迎娶林氏之前，也一直都平平无奇。可是，在娶了林氏之后，明面上是和林家决裂，甚至在头一年时还受了林家志气打压。可从第二年林氏怀了身孕开始，她就像是有如神助一样，在朝中军中平步青云。林氏本就是林家娇养出来的女儿，性子单纯，又胆小，承受不起风雨。她只以为林家不愿意认她，再加上有云丽安日日在耳边絮叨，林家依旧不愿认她的话，让她到死都没有试着去见一见家人。而林家那边，林老爷子性子要强，不肯低头。而林家几个哥哥，哪怕有心和好，却又以为林氏还怨恨着他们。再加上云丽安。从中做些手脚，所以他们也不敢来见林氏。直到林氏死后，林家第一次露面之时，林老爷子两鬓斑白，扶着女儿的棺椁，哭得险些晕过去。而林家几个哥哥更是想要将妹妹尸身带回去，就知道林家从未曾怨过林氏。林氏单纯，养出来的女儿更是犹如白纸。云素英只以为云丽安说的是真的。外祖家还怨憎着母亲，这么多年也未曾来看过她，所以从不敢去找林家人，哪怕受了委屈，也从未想过让林家替她出头。可是她却没有想过，云丽安那般冷淡于她，甚至毫不在意她生死。要不是顾忌着林家，她怎么会让她留下了林氏的锦绣院？又怎么不敢与她撕破脸，甚至装作对林氏深情至极？哪怕林氏死了十年，却还年年都祭拜于她，对着满京城的人宣扬她对林氏情深不悔。这些东西要不是做给林家看的，云素英的名字倒过来写，所以她之前才会。提起林家，想要试探云老夫人和云丽安的反应。果然，他们哪怕被他气得几乎吐血，却依旧将他忍了下来，反而教训了王氏他们，宁肯憋屈着，也不敢跟他撕破脸。云素英原本有着最大的依仗，可以将日子过得风生水起，有林家照拂。他不必惧怕任何人，可是他性子太过单纯懦弱，生生将自己逼死在了这困境里，最后被王氏母女算计致死。他到死都没明白，林家才是他的至亲，和莫恩侯府这些豺狼比起来，林家那边才是他的出路。云素英忍不住低叹了口气，对于原主有些怒气不争，可对着云丽安他们却是越发的厌恶。搁在现代，云丽安这种就是彻彻底底的凤凰男，还是那种占了白富美便宜却半点良心都没有，一招得势就抛弃妻子反咬一口的白眼狼。云素英说道：“还是你聪。”聪明，你家小姐呀、啊，就是个笨蛋。陈儿不好意思的露出个笑来，随即快速收敛。小姐，奴婢瞧着夫人和侯爷他们，好像不想你回来。你这次是不是出事了？他们，云素英也没打算瞒着成儿，开口说道：“我是被云淑月害了。那天我出去之后，就被他联合着人绑走了。后来去了南地，为了让成儿知晓轻重，他没瞒着之前的经历，只将那些差役换成了拐子，将那些流放犯换成了被拐走的姑娘，然后大概跟成儿说了一遍。他不是怕成儿背叛他，只是毕竟和朝廷差役之死有关，哪怕是侯府小姐杀人，也是要偿命的。成儿这小丫头死心眼又一根筋，万一不小心说漏了嘴，被人发现她和那事情有关系，到时候反而会麻烦。所以不如。”直接说成拐子，既能让他明白严重性，又不会大意。云素英低声说道：“那些人想占我清白，后来被我跑了出来。我运气好，遇到了几辆回京的马车，才能跟着他们混了回来。否则，怕是就死在了南地了。我这次经历了生死，才想明白以前很多事情都是我想错了。有些人不是你忍着他们就能换回来安宁的，反而会让他们越发肆无忌惮。所以从今往后，我不会再忍了。”成儿脸上满满都是戾气，怎么也没想到云淑月他们居然这么恶毒，居然敢这么害小姐。他瞪大了眼，咬牙切齿的转身就走，被云素英眼疾手快的拎了回来。你干什么？陈儿气得两眼冒火，我杀了他们。他眼睛通红，脸上全是怒意。他们怎么敢这么对小姐？云素英瞧着小丫头，气得都快喷火，连忙将她拉回了被窝里，然后对着她说道：“你想怎么杀他们？别说他们身边有丫鬟仆人，你根本就进不了身。就算进得了身，你也未必真能要了他们的命。到时候人没杀了你，就得先被弄死。”陈儿怒道：“奴婢不怕，可我怕。”云素英拉着他说道。
，我怕你被他们害死，也怕他们会拿你的死来害我。王氏他们颠倒黑白的本事你是见过的，到时候他们肯定会冤枉我说是我指使你谋害他们。父亲又不疼我，他肯定会看着王氏和云舒月将我害死。难道这就是你想要的结果？臣儿目光一滞，奴婢没有。云素英见他模样，声音微缓，我知道你恨他们，我也恨他们。可是做事之前要先想想后果和可能会带来的危险，就算真要解决了他们，也没必要赔上自己的性命，谋定而后动，懂吗？陈儿干脆果断地摇头，不懂。云素英这才想起，小丫头不识字，有些无奈地说道：“意思就是做什么事情之前要先有计划，这样才能更好地将事情做了，却又不会牵连到自己。”第二十九章。我身边不留无用之人，云素英说道：“你不用担心王氏和云舒月，我回来之后已经教训过他们了。他们短时间内也不敢再来找锦绣院的麻烦。等我将我娘的嫁妆拿回来之后，我再教你用别的办法对付他们，保准叫他们吃不了兜着走。”陈儿有些不太懂云素英的意思，可是她听明白了，小姐如今不会再忍着了。她眼睛亮晶晶的看着云素英道：“小姐说真的，你以后不再让着他们了。”云素英嗯了声，不让了。原主已经让出了云甲，让出了一切，却还是被逼得没了活路。他可不是什么心慈手软的人，从来都只有别人避让着他的。敢找他麻烦，那就要有没命的觉悟。太好了，陈儿欢喜的脸颊都红了。云素英揉了揉他脑袋，只觉得他发丝虽然有些泛黄，瞧着营养不良，可摸着时却是软软的，格外的舒服，让人忍不住的想多揉几下。他莫名诡异的就想到了，在船上时候，君九渊撸他毛的事，冷着一张脸，却是撸的他都快秃了。该不会是同样的想法？云素英打了个抖，他想那变态做什么？我被掳去南地的事情，只有你知我知。王氏和云舒月被我想办法堵了嘴，不敢对外人言。这件事情你自己放在心里，防备着他们就行了，别让其他人知道了。陈儿本就机灵，虽然年纪小，却也懂得多。小姐虽然没失了清白，可要是被人知道她被掳走这么长时间，外头那些弯酸的人，唾沫星子都得把人给淹死。陈儿连忙点头，奴婢知道，奴婢不会告诉旁人的。乖，云素英再揉了揉他。陈儿觉得小姐变了好多，可是她年纪还小，不明白小姐的变化是因为什么。她只知道她喜欢现在的小姐。她仰着小脸，看着云素英道：“小姐暖和些了吗？奴婢去替你取衣裳来。天这么冷，你穿的这么单薄，别冻着了。”她说话间就从被子里钻了出去，直接吓了她。可是因为走得太急，一时没站稳，顿时身子一歪，撞在了木头上，疼得忍不住倒吸冷气。云素英眉心一皱，直接将人拉了回来：“你受了伤，先别乱动。”她伸手想要去掀陈儿的裤腿，却被他。连忙拉了下来，小姐使不得，有什么使不得的？你是为了护着我才被打伤了，我要是不替你看看，你真打算往后都当个瘸子吗？云素英脸色难看，直接压住了程儿，想要拦着她的手，将她裙子掀了，翻开裤腿。等看到那红肿的、几乎完全变了形的膝盖时，她眼中阴沉的越发厉害。云素英小心翼翼地摸着程儿的骨头，见他疼得忍不住缩腿，她沉声说道：“忍着一些，我看看有没有伤到骨头。”程儿眼睛红红，咬着牙忍着疼。云素英快速在他受伤的地方摸了一遍。等感觉成儿腿上的骨头都有些错位，甚至还有一节地方凹陷了下去，他忍不住低骂了声：“那狗逼的云离安，下手真他妈的狠！”云素英收回手，拉着被子盖住了成儿的腿后，对着他说道：“你腿骨都裂了，居然还敢走来走去的，你这条腿是不打算要了是不是？从今儿个开始，你就给我好好的待在这里，这伤少说也要养上两个月，没我的话，你不准随便到处乱走。”成儿闻言也是吓了一跳，忍不住低声道：“哪有小姐说的这么严重？只是有些疼罢了，奴婢忍一忍就过去了。再说，就是真的瘸了，奴婢。”他原本还想说的话，在云素英越来越黑的脸色之下，顿时收了回去，有些害怕的咽了咽口水。云素英没好气道：“我身边不留瘸子。”程儿脸色发白。云素英见他被吓到，声音缓了缓：“程儿，这些话我只跟你说一次。我这次回来就是为了想要报仇，想要讨回我这些年所受的委屈，所以我一定会和云家的人翻脸，到时候很有可能还会跟他们动手。我只有你这么一个信任的丫头，往后也还要让你替我做很多事情，甚至我还想要你习武。可是你要是真的瘸了。”我就只能将你送到城外，寻一处安全的地方养着你。我身边注定不会安稳。如果你不能好好的，那我不能留着你冒险。陈儿不在意会不会变成瘸子，可是他却不想离开小姐身边。他顿时急声说道：“小姐，你别不要奴婢，奴婢什么都听你的，奴婢好好养腿。”真的，真的，那我说什么你都听，奴婢都听。云素英闻言，这才和缓下来。乖，云素英吓唬的小丫头不敢再乱来，之后就寻了简易的东西，先替陈儿将腿骨正了。瞧见他疼得满头大汗的样子，替他擦了身子，准备等晚些时候拿到林氏的钥匙之后，再去买些伤药回来。他以前曾经自己治过药，调配出来的伤药治疗外伤也是疗效极好，远比这些古代人调配出来的伤药要强上数倍。
。安顿好了成儿之后，云素英就想着以后的安排。这锦绣院太大了些，成儿又受了伤。虽说他喜欢清静，可是还是得再买几个丫头回来。侯府的这些人他不想用，免得被埋了钉子。云素英打算明日出门去牙行买几个回来，到时候签了卖身契，再为点毒药，保准他们不敢生出一心来。云素英一边想着事情，一边安排着接下来要做的。而王室那边虽然满心不甘愿，可等到了快天黑的时候，依旧将林氏的那些东西连带着库房钥匙，让他身边的丫鬟一起给送了过来。王室有意看云素英笑话，让人把东西扔在了院子里，就直接离开。云素英对他这点小手段完全不放在心上，他直接取了二十两银子散下去后，府里头那些见风使舵，本就察觉到他和王氏比斗之中占了上风，生出讨好心思的下人就迫不及待的来了锦绣院里，将那些东西规规矩矩的放回了锦绣院的库房之中，连带着摆放的整整齐齐。第三十章。你想跟我动手？锦绣院里已经太久没有修缮，四处都有些漏风。云素英又花了点银子，寻了府里的下人，次日来修缮房顶，然后让厨房那边送了热水、饭食，还有银丝炭和一英要用的东西过来。厨房的人原本得了王室的吩咐，想要推脱，云素英也没多做什么，只直接去找了云老夫人。云老夫人正烦着，见云素英找来，不敢教训她，就迁怒到了下面的人身上。等云老夫人下令，差点打死了一个厨房管事，又将两个厨房的妈子送去了庄子里后，府里面就再没有人敢怠慢锦绣院这头。不仅将云素英要的东西全部送了过来，还连夜将云素英给民要的药材也收集好送过来。锦绣院里热闹极了，王氏那边得了消息，简直气得吐血。可他根本不敢跟云老夫人对着干，只能。摔碎了一地的东西，连云舒月也气得险些动了胎气。云素英将屋子里弄得暖烘烘的，等第二天早上，让成儿继续在院子里休息，在府里找了两个丫鬟替他打扫整个锦绣院后，他就准备出府。陈默默得了信之后，匆匆忙忙的赶过来，险之又险的在门前将人拦了下来。二小姐怎么要出府？云素英说道：“锦绣院里缺好些东西，而且我也使唤不动府里的人。我身边的成儿被父亲打断了腿后，我总不能还让他做事，所以想着去牙行买几个丫头回来。”陈嬷嬷早知道云素英被苛刻，可没想到王氏这么上不了台面，连表面功夫都做不好。他忽视了云素英话里的嘲讽，支垂眼恭敬说道：“乔二小姐说的。”这点事情怎么劳得您亲自出府？老夫人心疼您，昨个夜里就吩咐过奴婢，说锦绣院里缺什么少什么，就让府里给您添上。那不长眼的丫鬟奴才也只管着打，往后绝不会有人再轻慢您。您身边缺人，用跟奴婢说一声，奴婢给您送过去就是，哪用得着您天寒地冻的，自个儿去衙行买人？陈嬷嬷说话时，侧身站在云素英身前，反正怎样都不能让云素英离开侯府。云素英闻言看着他，嬷嬷说的轻巧，王氏管了府里多年。他买的人，我敢用吗？陈嬷嬷一噎，云素英说道：“府里的人是什么态度，你也看见的。”我是不敢用他们了，我知道祖母担心什么。你回去告诉他，就说我只是去买几个丫鬟，很快就回来，不会让人知道我已经病愈，也不会叫人看出我身份来。陈嬷嬷这才看清楚云素英的打扮，她脸上蒙着白纱，那金丝白虎斗篷宽大，毛茸茸领子的几乎将她大半张脸都遮在了里面，再加上手里拿着的斗笠，若是朝上一戴，不细瞧的确是看不出来她身份。可是陈嬷嬷还是不敢答应放她出府，老夫人千叮咛万嘱咐的交代了。现在正是关键的时候，在大小姐和四皇子完婚之前，绝对不能让二小姐出府，否则万一被人瞧见了，不仅会坏了大小姐的婚事，闹大了还是欺君大罪。陈嬷嬷连忙上前拦着云素英说道：“二小姐，您就别为难老奴了。老夫人说了，这段时间您得在府中养着，不能出去。”说完，他就直接朝着身旁道：“你们几个还愣着干什么？还不送二小姐回锦绣院？”云素英眼见着陈嬷嬷想叫人上来强行将她带回去，她冷眼说道：“嬷嬷想与我动手，奴婢不敢。”说着不敢。却越发带着人上前。云素英见状，突然笑了声。陈嬷嬷可真是个忠心为主的人，就是不知道你还记不记得上一个朝着我动手的人，现在哪？她声音清浅，却如轰雷炸响在陈嬷嬷耳边。刘家的人想必来过了。刘管家走得安宁吗？陈嬷嬷脸色顺变，猛地看向云素英。云素英微歪着头看着他。陈嬷嬷一心为主是好，可你别忘了，我是云家小姐。我若真要出去，这云家的大门拦不住我。如今我只是想要出去买几个丫鬟，自不会给父亲和祖母招惹麻烦。毕竟我失踪之事也不便与外人言说。可如果你们想要为着云淑月，就将我软禁在这侯府之中，想踩着我替他腾路，你信不信我有的是办法将他和王氏害我之事传遍京中，让他嫁不进四皇子府？陈嬷嬷脸色一急，二小姐云素英轻笑。陈嬷嬷是聪明人，你说我要是跟你在这门前闹起来，让人瞧见等待病重的云二小姐，好端端的站在这里，你会如何？那刘管家的棺椁才刚被刘家人抬出去，咱们府门前的白灯笼还没取下来，我想你应该不想明日就换成了你，或者咱们整个穆恩侯府。陈嬷嬷脸上瞬间没了血色，原本险些碰到云素英的手也是猛的一顿，直接停在了他身前。他听出来云素
周围那几个被陈嬷嬷喊来的下人也都是面面相觑。他们是得了吩咐要拦着二小姐不让她出府的，可是连陈嬷嬷都不敢对二小姐动手。昨天夜里府中还有几个因为怠慢了二小姐，险些被打死的人，他们一时间也根本不敢再上前。云素英伸手将帷帽戴上，朝着其中一人说道：“去替我备车。”那人迟疑着看向陈嬷嬷。云素英挑眉，还是陈嬷嬷想要我就这么走着出府？招摇过市，陈嬷嬷紧咬了咬牙，沉声道：“去替二小姐备车。”那人连忙下去，不过一会儿就有马车停在了府门前，赶车的是个年轻男人，看上去二十出头的模样。陈嬷嬷亲自将云素英送出门外之后，才低声说道：“二小姐，您是府中主子，老奴不敢拦您，只是还请二小姐为着侯府着想。去了牙行之后就早些回来，免得被人瞧见之后会惹出乱子。”云素英见陈嬷嬷知情识趣，钻进了马车里。放心吧，我去去就回。再说府中不是还有人跟着吗？出不了事儿